सप्लायर সব সার্ভিস প্রোভাইড করে উই ভিএমআই উই পার্টিসিপেট করতে পারবো আমরা সো প্রকিউমেন্টের মধ্যে থেকে পড়ার জন্য আমরা আগে একটু বেসিকে ফেরত চলে যাই যে আমাদের সাপ্লাই চেইনের পাঁচটা ফাংশনসের মধ্যে থেকে প্রথমটা ছিল প্ল্যান সো ওনারা বলে বলেছেন যে আসলে আমাদের যে অপশনস গুলো আমাদের কাছে রেডিলি अवेलेबल আছে সেই অপশনস গুলোকে বা ফাংশন যেটাকে আছেন সেটাকে আমরা যদি আর একটু অর্ডারলি সাজাই দ্যাট मींस অর্ডারলি মানে হচ্ছে যে কে কোথায় যাবে তখন সবাই বলেছে কে কোথায় যাবে মানে আপনি সাপ্লাই চেইনের মধ্যে থেকে সব সময় একটার পর একটা কাজ তো আসে বলে না इट्स नॉट लाइक दैट বলা হচ্ছে অল প্ল্যানিং তো আপনি করবেন না এই প্ল্যানটা শুধুমাত্র ভবিষ্যতে কি বানাবো সেটার জন্য প্ল্যান না সাপ্লাই চেইনের যাবতীয় কাজ যা কিছু দেখছেন অল দা অ্যাক্টিভিটিস ইন দা সাপ্লাই চেইন হ্যাজ টু বি প্ল্যানড আপনি তো প্ল্যান করছেন না আমি কি বানাবো কতটুক বানাবো কখন বানাবো আপনার কোথায় বানাবো কাকে দিয়ে বানাবো एवरीथिंग ইউ আর প্ল্যানিং সো ওই প্ল্যান ছাড়াও সোর্স করছেন সোর্সিং করবেন কখন সোর্সিং করবেন কাকে দিয়ে সোর্সিং করবেন কতটুক করবেন কোনটা করবেন প্রোডাকশনের যেটাকে আমরা বলছি মেক বা প্রোডাকশন করছেন বানাবেন কখন বানাবেন এন্ড কোথায় বানাবেন একসাথে বানাবেন নাকি এই ডেলিভার করবেন যেটাকে আমরা বলছিলাম দুটো কাজ করি একটা আমি আপনাদের কাছে যাই অথবা আপনি কেটে নিয়ে আনি আমি যদি হোম ডেলিভারি দেই কখন দিব কোন ট্রান্সপোর্টেশন দিয়ে দিব কিভাবে দিলে ভালো হয় আর অথবা আমি আপনাকে রিটেলে আপনাকে টেনে আনবো আমার কাছে সো আমার কাছে টেনে আনা মানে আমার রিটেল আউটলেট এটা লোকেশন কোথায় হবে সেটা কিভাবে করবেন এটা কি আমরা ফ্রাঞ্চাইজের মতো করব নাকি এটা আমরা লিজ করে নিব নাকি কন্ট্রাক্ট করে নিব দেখেছিলেন যে আমাদের আর স্যামসাং এর যে শোরুমগুলো আছে डिस्ट्रीब्यूशनिकल vertical and horizontal mone rakha the only easy way for uh, vertical is always top to bottom othoba bottom to up upar theke niche ba niche theke upor horizontal hocche left to right or right to left so ora ki korechilo je apni dekhben je oder arekta notun showroom khola samsung smartphone er jonno it's going to be expensive bangladesh er 64 ti jelate sob jagate dokan khola tar jonno costly ওরা তখন কি করেছে পরগাছার মতো আপনি ওই ট্রান্সফর্মের যে শোরুমগুলোতে আছেন সেই শোরুমে তারা ব্যবহার করছে করে সেই জায়গাতেই তাদের এক্সিস্টিং স্ট্যাবলিশমেন্ট সব আছে শুধুমাত্র তারা ওইখান থেকে যতটুকু আপনি এত স্কয়ার ফিট চাচ্ছে একটা টেবিলের জন্য যতটুকু সেটা তারা নিচ্ছে তার জন্য ভাড়া দিচ্ছে আর ওইখানকার একজন ডেডিকেটেড স্টাফ আছেন তাকে ট্রেনিং দিয়ে রেখেছে এবং দিয়ে তারা একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ পেমেন্ট তাকে করে ওই স্টাফের বেতন যদি আপনি 15000 টাকা হয় তারা কিন্তু 15000 টাকা পেমেন্টটা করে না তারা সেটার মধ্যে থেকে আপনি হাফ বা ওয়ান থার্ড পেমেন্টটা করবে কারণ ওরা চিন্তা করবে যে এইটা তো সারাক্ষণ ডেডিকেটেড না আপনি ওই জায়গাটাও কাজ করছেন এট দা সেম টাইম এইভাবে করবেন সো एवरीथिंग ইন দা সাপ্লাই চেইন হ্যাজ টু বি প্ল্যানড ওই জন্য প্ল্যানটা সব সময় উপরে দেওয়া রিটার্নটাও যে আপনি পাচ্ছি আমি যে কাস্টমার ফেরত দিয়ে যাচ্ছি রিটার্নটা আপনি কিভাবে করবেন একটা একটা করে প্রোডাক্ট কেউ ফেরত দিলে একটা একটা করে গাড়ি করে পাঠাবেন নাকি সবগুলোকে ওয়েট করবেন করে আপনি সন্ধ্যার সময় একটা ডেলিভারি ট্রাক পাঠাবেন ওই ট্রাক দিয়ে সমস্ত রিটার্ন আইটেমস যেগুলো আছেন সেগুলোকে নিয়ে আসবেন সো এটাও আপনি বিভিন্ন টাইপের ভাবে সব কিছু এই জন্য প্ল্যানটা সবচেয়ে উপরে যে অল দা অ্যাক্টিভিটিস ইন দা সাপ্লাই চেইন হ্যাজ টু বি প্ল্যানড দ্যাটস হোয়াই planning is always stays at the top of all supply chain functions ekhon ashle niche bola hocche enabler 
এখন আমরা এখানে কি বলেছি আমরা প্ল্যান করছি কি বানাবো কতটুকু বানাবো কোথায় বানাবো ফ্যাক্টরি কোথায় হবে ব্যাটারি ক্যাপাসিটি কতটুকু হবে ব্যাটারি কি নিজে কো রাখবো নাকি আপনার ফ্যাক্টরি ভাড়া নিব এরকম অনেক জিনিস করে সোর্স সাপ্লাই চেইন এর এর এই যে আপনার কাস্টমার এর সাপ্লাই চেইনটা কেন দাঁড়ায় দাঁড়ায় হচ্ছে একটা কাস্টমার এর রিকোয়ারমেন্টটাকে ফুলফিল করার জন্য এখন এই রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল করার জন্য সাপ্লাই চেইনের হাজার হাজার রকম কাজ করতে হয় যেই কাজগুলো সাপ্লাই চেইনে করতে হবে সেটা কি আমি করব নাকি অন্য করবে তার মানে হচ্ছে সেই কাজগুলো করার বান্দাকে খুঁজে বের করার নামই হচ্ছে সোর্সিং দ্যাট मींस সাব সোর্সিং ইজ ইজ দ্যান অ্যাকচুয়াল যদি ডেফিনিশনের আপনি আমাদের জান তাহলে বলা হয় সোর্সিং ইজ অনলি আপনি ফাইন্ডিং দ্য ভেন্ডর সাপ্লায়ার কে খুঁজে বের করা এবং তাকে সে ভালো কি মন্দ সেই পার্টটুকে তা পর্যন্তই সোর্সিং এর এক্তিয়ার কাজ শেষ সো এই যে সব কিছু করছেন मानुफैक्चर करते আপনার এক্সট্রা মানে লেবার লাগবে এই লেবারের ব্যবস্থা কি করবে হিউম্যান রিসোর্স করে দিবে আপনার সবার সাথে কানেকশনস গুলোকে ঠিক ঠিক করার জন্য আপনার আইটি দরকার আছে তারপরে আপনি বিভিন্ন সময় এই যে সোর্সিং করছেন সোর্সিং করতে গেলে কি করতে হয় অনেক সময় কন্ট্রাক্ট করতে হয় আমরা দেখব যে আমাদের প্রক্রিউমেন্টের একটা চ্যাপ্টারে আসবে আমাদের কন্ট্রাক্ট গুলোকে আমরা এভারগ্রিন কন্ট্রাক্ট বলি যেটা ওই যে বলা হয় না চির সবুজ বা চির যুবক যেরকম আছেন এভারগ্রিন কন্ট্রাক্টও থাকে যেগুলো হচ্ছে আপনি এর বছরের সাথে সাথেই আপনি রিনিউ হয়ে যায় আপনার কাছ থেকে নিব ওই যে আমরা এফডিআর করি না এফডিআর করলে তিন মাস ছয় মাস পর পর অটো রিনিউয়াল যেরকম হয় এরকম তারপরে দেখবেন আমাদের এমার্জেন্সি স্পট মার্কেটের কথা বলবো ওই যে আমরা খুব শুনেছি স্পট মার্কেট ওই যে তেল কেনার জন্য যে স্পট মার্কেট থেকে কিনছেন এমার্জেন্সি কোনো ওয়ান টাইম কিনতে হলে ওই স্পট মার্কেট থেকে কেনা লাগছে সো আপনি এই যে করতে গেলে কন্ট্রাক্ট লাগে আপনি যে লজিস্টিক ডেলিভারি প্রোভাইড করবেন বা ডেলিভারি নেবেন আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে যারা কাজী ফার্মের যে চিকেনের বাচ্চাগুলোকে ডেলিভার করে সেটা করতে গিয়ে আপনাদের একটা আমরা ধরে রাখি যে 5% মর্টালিটি মানে 5 শতাংশ বাচ্চা চিকস 100টার মধ্যে পাঁচটা সর্বোচ্চ মারা যেতে পারে পরিবহনে তো এটাও অনেক সময় কমে আসে 2% আসে আসে যেমন শীতের সময় একটু কমে আসে আবার গরমের সময় ওই গরমের জন্য একটু বেড়ে যায় সো তাপমাত্রার সাথে ওইটা একটু ওঠানামা করে সো ফাইভ পার্সেন্টে বেশি সচরাচর হয় না বাট কোনো কারণে যদি আপনি টেন পার্সেন্ট এইট পার্সেন্ট সবটা এরকম হয়ে যায় তখন দেখা যাচ্ছে যে পেমেন্টটা কে করবে আপনি যদি আমার কন্ট্রাক্টের মতো কাজ না চলেন ব্রিজ করেন তখন তো আমার লিগাল হেল্পগুলো লাগবে সো এই জিনিসগুলো তো আমি সাপ্লাই চেনের প্ল্যান সোর্স মেক ডেলিভার রিটার্ন এর কোনোখানেও বলি নাই তাহলে এগুলো থাকবে কোথায় এগুলো থাকবে এনেবলার এনেবলার মানে হচ্ছে আপনার ওই যে মেইন শেফ কে সাহায্য করার জন্য একজন প্লেট আগায় দিচ্ছে এটা ধুয়ে দিচ্ছে এটা করছে টেবিল সাজায় দিচ্ছে সো এনেবলার হচ্ছে দে অ্যাকচুয়ালি এই সব কাজগুলোকে এনেবল করতে সাহায্য করে আমাদের যেমন সহায়িকার মতো অথবা আমরা বলি দিস আর সেকেন্ডারি আপনার ফাংশনস যেগুলো আমাদের এই প্রাইমারি ফাংশনস গুলোকে হেল্প করে সেই প্রাইমারি ফাংশনস এর যে গোল সে অবজেক্টিভ সেটাকে ফুলফিল করার জন্য সো আমরা যদিও পড়েছি যে সাপ্লাই চেইন ফাংশনস এর মধ্যে একটা হচ্ছে সোর্স এর কথা বলেছি কিন্তু আমরা লজিস্টিক কিন্তু খেয়াল করবেন ওটাকে আমরা বলেছি এটা সোর্স বললেও ওটার আসল নাম কিন্তু প্রক্রিউমেন্ট কারণ প্রক্রিউমেন্ট ইজ আ বিগার আমব্রেলা যার ভিতরে এই যে সোর্স এর মতো ছোটখাটো জিনিসপত্র আরো অনেক থাকে সো আমরা যদিও বলি যে আপনার সাপ্লাই চেইন এর ফাংশনস পাঁচটার মধ্যে একটা আছে সোর্স ওই সোর্সটা মূলত আপনি চলে আসে হচ্ছে প্রক্রিউমেন্টারি আরেকটা টার্ম যেটা ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ করা হয় কিন্তু প্রক্রিউমেন্টে আপনার ফাংশনস বা প্রক্রিউমেন্টের পরিধি আপনার সোর্সের থেকে অনেক বড় এখন প্রক্রিউমেন্ট আসলে কি এটা একটু দেখার চেষ্টা করি প্রক্রিউমেন্টের মধ্যে থেকে বলা হয়েছে ডেফিনিশন ওয়াইজ যদি যেতে চান সেখানে একটু ক্লিয়ারলি ডিফাইন করে দেওয়া হয়েছে প্রক্রিউমেন্টটা বেসিক্যালি কি প্রক্রিউমেন্ট সব ফাংশনস গুলোকে বা অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে কভার কভার করে কোনগুলোকে যেমন 
involved in obtaining goods or service company khetre onek shomoy goods nite hoy service nite hoy so amra etike dekhbo je amar sob shomoy ki product nite hoy service to pore service transportation is a service packaging er khetre apni bolchen shekhane modhe theke amaderke help korte qc korte che help korte seta to ekta service nite hoy nite hoy cleaning service er kotha bolchen so all sort of services amar nite hoy product chhalao সেটা যেটা কোম্পানির দরকার পড়ে কি করতে দৈনন্দিন অপারেশনস চালাতে আমাদের ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস গুলো চালাতে আমাদের প্রয়োজন পড়ছে সো তারপরে হচ্ছে সোর্সিং এর কথা বলছি সোর্সিং কি সেটা আমরা আজকে করে আর একবার সোর্সিং হচ্ছে ফাইন্ডিং ইওর সুটেবল সাপ্লায়ার যাকে দিয়ে আপনি ব্যবসা চালাতে চাচ্ছেন এবং যাকে লম্বা সময়ের জন্য আপনি রাখতে চাচ্ছেন কারণ কোম্পানি কোন সাপ্লায়ার কে বিকজ সাপ্লায়ার কে খুঁজে বের করা ইজ ডিফিকাল্ট এবং ভালো সাপ্লায়ার বের করা আরও ডিফিকাল্ট সো কোম্পানি কখনোই চাবে না ছেড়ে দিতে সো সাপ্লায়ার যেরকম কাস্টমাররা ইম্পর্টেন্ট কাস্টমারদেরকে স্যাটিসফাই না করলে থাকতে পারবে না আর এই স্যাটিসফাই করে তারা থ্রু দ্য হেল্প অফ দ্য সাপ্লায়ার্স এই জন্য সাপ্লায়ারদেরকে আমরা ছাড়তে চাই না সো এই সোর্সিং এর কথা বলছেন সাপ্লায়ারকে খুঁজছেন খোঁজার পর খুঁজলেই তো হয়ে গেল না যে তার সাথে মোলামুলি করছেন টাকার পেমেন্ট হতে পারে ডেলিভারির পেমেন্ট হতে পারে পেমেন্ট গুলো ইএমআই করে দিব এক্সট্রা বেনিফিট কি দিবেন এই অনেক ধরনের আপনার থাকে সো ওই বার্গেনিংটা করে ফেলেন সেটা হচ্ছে পার্ট অফ দ্য প্রোকিউমেন্ট এবং পার্চেস করছেন আইটেমটাকে কিনছেন কিনে আইটেমটাকে চেক করছেন আইটেমটা ঠিক আছে কিনা ইন্সপেক্ট করছেন এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম এই টোটাল অ্যাক্টিভিটিস গুলো যে আপনি করলেন কত সময় লাগলো কোনটা আপনি ঠিক হলো কোনটা ভুল হলো কোনটাতে ওয়েটিং টাইম বেশি সাপ্লায়ার কি বেশি টাইম রেখে নিয়েছে সাপ্লায়ার যে প্রাইস দিয়েছিল সেটা কি ঠিক মতো রাখতে পারেনি সাপ্লায়ার ডেলিভারি দিয়েছে তার মধ্যে থেকে বিশটার জায়গায় পঞ্চাশটা ডিজেক্টেড বের হয়েছে সো এই সাপ্লায়ারের যা যা দেওয়ার কথা ছিল সে কি একবারে দিতে পেরেছে কি না এই সকল রেকর্ড কিপিং এর যা যাবতীয় আছে প্রকিউমেন্ট কাভার্স এভরিথিং সো আমরা যে টার্মটাকে শুনেছিলাম সোর্সিং সোর্সিং ইজ এ পার্ট অফ প্রকিউমেন্ট হুইচ ইজ ওনলি ডিলিং উইথ ফাইন্ডিং সুটেবল সাপ্লায়ার্স হু ক্যান ডেলিভার দ্য গুডস দেয়ার আর আদার স্টেপস দ্যাট আর ইনভলভ দ্যাট আর দেয়ার ইন দ্য সাপ্লাই চেইন দ্যাট উই নো অফ অ্যাজ প্রকিউমেন্ট যেখানের মধ্যে এই সকল কাজগুলো আপনি করতে হচ্ছে সো প্রকিউমেন্ট হচ্ছে এইগুলোর সবগুলোর বস হিসাবে বলছেন প্রকিউমেন্টের মূলত আমরা একটা স্টেপ দেখেছিলাম ওই পার্টটাকে হয়তো আমরা ওরকম যাব না কারণ এই স্টেপটা একটু আমাকে একটু হেল্প করবেন তো সোহেলি আপনি তো আছেন প্রকিউমেন্টের ওই নয়টা স্টেপটা কি আমরা ইয়েতে দেখেছিলাম লজিস্টিকে দেখেছিলাম না এখানে দেখেছিলাম বলেন তো ম্যাডাম একটু যদিও আরো জায়গাতে একটু কম দেখবেন সাতটা দেখবেন আরো জায়গাতে ভেঙে ভেঙে ষোলোটাও আছে আমি ষোলোটাটা দেখবো তো সো এরকম ভেঙে ভেঙে মাল্টিপল ফিগার্স এ করা হয়েছে সো বাট যেটা ওয়াইডলি ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে এই এই নাইন স্টেপের তিন 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 করে করা হয় সোর্সিং এর ক্ষেত্রে আপনাকে বলা হচ্ছে যে আপনার সাপ্লায়ারটাকে সেখানের মধ্যে থেকে আপনি আর পিক আপ করবেন পারচেসিং এর ক্ষেত্রে ওই যে নেগোসিয়েট করছেন দাম দাম দেওয়ার করছেন এইগুলো করছেন টরছেন আর পেমেন্টের পার্টটাতে হচ্ছে যে আপনার দরকার আছে যে তাকে সমস্ত পেমেন্টগুলোকে ক্লিয়ার করবেন তার জন্য আমরা একটা থ্রি ওয়ে ডকুমেন্ট যেগুলো আমাদের লজিস্টিক হয়তো করেছিলাম এইগুলোতে আমরা দেখব সো এইটা ছাড়াও প্রকিউমেন্টের বেশ কিছু আরেকটাও কিছু রেসপন্সিবিলিটি আছে যেহেতু আমরা প্রোডাক্টটা কিনতে গেলে আমাদের সাপ্লায়ার দরকার আমরা আরও কিছু ডিসিশান এখান দিয়েও নেওয়ার চেষ্টা করি যে ওই যে বলেন আচ্ছা ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট একটা নেবেন নাকি অনেকগুলা সেম জিনিসটা আমরা প্রকিউমেন্টে একটাই করি যে সাপ্লায়ার কি হবে সিঙ্গেল সাপ্লায়ার হবে নাকি মাল্টিপল সাপ্লায়ার হবে সাপ্লায়ার কতজন হবে সেটাও আপনার যাচাই বাছাই করে বের করতে হবে যে আমার সাপ্লায়ার আমি কয়টা রাখবো একটা রাখবো নাকি একের অধিক হিসাবে সাপ্লায়ারকে আমি রাখবো এবং আপনার বের করতে হবে ওই যে দেখেছেন এইখানে বলা হয়েছিল দেখবেন যে 
necessary and and record keeping all steps in the process eigulo ke record keeping keno korchen karon apne supplier ke diner shesh dekhben je or performance hisabe supplier ki kotha rakhte pereche delivery dewar kotha deri koreche payment ja dewar kotha seta diyeche naki standard of quality jeta ke ba standard maintain korar kotha chilo seta ke koreni oi part ta teo apne ei procurement er kaaj hocche record keeping chhara kibhabe supplier ke আসলে অ্যাসেস করতে হবে সাপ্লায়ারকে আমরা যেরকম এই যে আপনাদেরও মিটার মেজে क्वेश्चन সেট করি যেরকম আপনারাও ঠিক করবেন যে সাপ্লায়ারকে কোন কোন ভাবে আসলে দেখা যায় যে ওরা দেয়ার পারফর্মিং ওয়েল এবং আপনাদের সেই পারফর্মিং ওয়েলের জন্য আমরা যেরকম স্টুডেন্টদেরও পরীক্ষা নিন আপনারাও সাপ্লায়ারের বছর শেষে পরীক্ষা নেন সমস্ত রেকর্ডগুলো যেগুলো আপনাদের এই যে এখানের মধ্যে থেকে দেখবেন এইটাতে যদি একটু চলে যাই যে এই নয়টা স্টেপের কথা বলেছিলাম আমরা লজিস্টিকে দেখছেন ওই যে লাস্টে রেকর্ড কিপিং এই রেকর্ড কিপিং গুলো রাখা হয় এই যে বছর শেষে যে সাপ্লায়ারের অডিট করবেন যে সাপ্লায়ারের কি কি ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী সে পারফরম্যান্স কি রকম করেছে সেটাকে বের করার চেষ্টা করবেন ওটা হচ্ছে প্রকিউমেন্টের কাজ এবং প্রকিউমেন্টের আরেকটা বিশাল বড় কাজ আছে সেটা করতে হয় যে আমরা কিনবো নাকি বানাবো বিকজ এই যে টু বি এন্ড নট টু বি ওরকমের মতো মেক অর বাই ডিসিশন সাপ্লাই চেনের মধ্যে থেকে হরেফাইং কষ্টকর একটা ডিসিশন কারণ অস্থির করে ফেলে যে আমার কিনবো নাকি বানাবো কিনতে গেলে আমার কি কি ধরনের বেনিফিট না কিনলে আমার কি কি ধরনের আছে সো কারণ কোম্পানি তার ডিপেন্ডেন্সি কমাতে চায় সো কোম্পানি যেমন জেরক্সের কথা বলছেন জেরক্স তাদের বিশাল বড় সাপ্লায়ের বেস ছিল ওইখান থেকে কমায় সম্ভবত দু হাজার থেকে কমায় তিনশোতে এনেছে অথবা হ্যাঁ এরকমই তার হিউজ সিগনিফিকেন্ট পোর্শনটাকে কমিয়ে এনেছে সো ওইটার মধ্যে থেকেও দেখবেন এবং আরেকটা মজার কথা আছে যে আপনারা সবসময় মেক অর বাই ডিসিশনের মধ্যে থেকে সবসময় দেখার চেষ্টা করে কোম্পানি যে যেই আমরা এখানেও দেখব যে যেইটার ব্যাপারে আপনি মেক অর বাই বলছেন যে না কিনে তুমি বানাও সেটার ফিউচার প্রসপেক্ট কি ইজ দ্য মার্কেট গ্রোয়িং যদি মার্কেট গ্রো করে তাহলে আপনি চোখ বন্ধ করে বলতে পারেন যে না আমরা এইটার সাথে সাস্টেন করে যাব কারণ এইটার গ্রো করছে এখন না হোক নেক্সট ইয়ারে আস্তে আস্তে যাচ্ছে যেমন অনেক কোম্পানিরা সোলারের দিকে যাচ্ছে আপনার ওই যে ব্রিটিশ একটা অয়েল কোম্পানি শেলের নাম শুনেছেন সবাই তো শোনার তো অবশ্যই কথা ওরা একটা ওদের স্ট্র্যাটেজি তৈরি করেছিল স্ট্র্যাটেজিটা ছিল যে থিঙ্কিং আউটসাইড দ্য ব্যারল তখন ওরা বলেছে এটার মানে কি কারণ তেল তো সব ব্যারলেই আসে তখন ওরা বলেছে যে আমরা এবার অল্টারনেট এনার্জির দিকে যাচ্ছি এতদিন তো তেল পুরাই পুরাই এনার্জি দিকে যাচ্ছি না এখন আমরা উই আর গোয়িং টুয়ার্ডস অল্টারনেট এনার্জি এই যে হাইড্রোর কথা বলছেন উইন্ডের কথা বলছেন সোলারের কথা বলছেন সো ওরা এই ডাইভার্সিফাই করছে কারণ তেল তো শেষ হয়ে যাবে সো এই ধরনের অল্টারনেট এনার্জি বা রিনেবল এনার্জি সোর্সের দিকে দে আর ইনভেস্টিং ওই জন্যই ওই ক্যাম্পেনটার নাম দিয়েছিল চমৎকারভাবে থিঙ্কিং আউটসাইড দ্য ব্যারল সো দ্যাট মিন্স এতদিন তো তেলের মধ্যেই ছিলাম ব্যারলের ভিতরেই ছিলাম এবং ব্যারলের বাইরেও কোনো কিছু আছে কিনা সেটা বের করার চেষ্টা করি সো প্রকিউমেন্টের কাজ হচ্ছে নট অনলি এই সাপ্লায়ার খুঁজে বের করা হ্যান ত্যান বাট জিনিসটা আগে ঠিক করা যে ভাই আমি নিজে করব নাকি মানুষকে দিয়ে করাবো কোনটা আমার জন্য ও ভালো এর এর মধ্যে বেশ কিছু ফ্যাক্টরসগুলো আছে যেটার মার্কেটটাকে চিন্তা করেন আপনি যেমন খেয়াল করে দেখবেন কোকের রেসিপি কেএফসির রেসিপি ম্যাকডোনাল্ডসের এরকম সিক্রেট রেসিপিগুলো ওরা কি করে দে ডোনার ওয়ান্ট টু শেয়ার উইথ আদার্স সো সেই জন্যই আপনারা ওরা সমস্ত কিছু ওদের কিন্তু ভোল্টের মধ্যে রাখা আছে সো সেই ক্ষেত্রে ওরা বলবে যে না আমরা আবার অনেক সময় চিন্তা করে যে ম্যাকডোনাল্ডসের মধ্যে থেকে দেখবেন ম্যাকডোনাল্ডসের যে ছোট ছোট টমেটো ক্যাচাপের যে ছোট্ট প্যাকেটগুলো থাকে ওটার একদিকে থাকে হচ্ছে হেনজের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অন্যদিকে থাকে ম্যাকডোনাল্ডসের হয়তো দেখেছে না এবং ওরা তখন বলা হয় এবং ওদের অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মধ্যে থেকে খুব সুন্দর করে ছিল যে দ্য হ্যামবার্গার টেস্ট ব্যাটার উইন ইট কামস উইথ হ্যান্ডস সো সবাই তো হ্যান্ডসের ক্যাচাপ ওরা ইউজ করে না সো এই জন্যই তখন ওরা বলেছে যে যেহেতু আপনার হেন্স অ্যান্ড ম্যাকডোনাল্ডসের যে বার্গারের একটা মানে কম্বো টাইপের আছে এবং এটা তো সবাই পরিচিত যে হেন্স হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টমেটো ক্যাচাপের মধ্যে একটা একটা কোম্পানি এবং ম্যাকডোনাল্ডস সেইটাকে আপনার ইউজ করছে তো ওই জন্যই মেক অন বাই ডিসিশনটা চলে আসে হচ্ছে আপনার এই আপনার প্রকিউমেন্টের উপরে এখন প্রকিউমেন্ট 
then supply chain purchasing a a term gulo ke ghurai phirai ghurai phirai company use kore company te dekhben bola hoy you love e amader ache purchasing committee ba purchasing department kintu howa chhe procurement department onek jaga te dekhben bola hoy commercial bola hoy so but properly jodi bolen it sh should be it has to be apner procurement department supply chain jeta hocche supply chain and management je part ta ke boli supply chain ta ki chilo prothom class e phero chole jan ekta customer er need ta ke fulfill korar jonno apner as an organization hisebe joto manusher sathe joto company er sathe liaison korte hocche tader ke bondhu kore tader sathe eki naukay utha lagche tara hocche apner supply chain er partners ba members ekhon jokhon i management ta add hoye jacche that means apner एक कस्टमर नीडटा के फुलफिल करार उत्पादक जावा लगे ओ सप्लायर का जावा लगे जो पैकेज क्लोज कर तरह से जावा लगे जो ट्रांसपोर्ट दिखे तरह से जावा लगे सो एरा हे अपने सप्लाई चेन पार्टनार्स बट ए जो एक साथे गुछिए निचन जे कख तुम्हें र मेटेरियल पाठबा से कब प्रडिउस करब कर कत पिस बनिए तुम्हारे होलसेलर का दीब आर तुम्हें कि भाव कर दीबा ये कख कि कथाय का दिए सब किस के जो एक बैंडर मत अर्केस्ट्रार मत एक डायरेक्शन दिखे सबा जेमन एक सुशृखल भाव क्च करिए ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट सो यू आर मैनेजिंग अल दिटीज इन दप्लाई चेन एंड व्हाट द सप्लाई चेन इज इज स्टैंडिंग इट स्टैंडिंग टू फुलफिल द रिक्वयरमेंट अब द कस्टमर और नीड अब द कस्टमर सो वेन वी टक अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इट रेफार्स to managing all the activities that is required must in a supply chain to fulfill the requirement requirement or need of of your customer so er moddhe theke procurement to chole ashe er oi je apner er majkhane so er por theke procurement e jodi dekhi procurement er moddhe theke o chole ashe oi je amra dekhechhilam sourcing procurement er sourcing er moddhe theke ke hobe amar supplier बंदा खुजे पे साथ सब समय अपनारा क्यों जानी बांगलेश फिक्स प्राइस कैम सह्य है ना बोले क्योंकि तरह कतटूक हमें जानी अपन साथ सो जखनी दोकने वाले फिक्स एकदम फिक्स हाँ तरह तो फिक्स प्राइस बुझे पाँच तई ना कि सो इटे कि लास्ट सो ए रखम प्रचुर मैं क्या जानी बांगलेश कन्टेक्स कखो फिक्स प्राइस बांगलेशे होते मैं आगरा आगरा टारों छाड़ा अन्न कौ मैं विश्वास है ना जानी ना अपने हाउ यू पीपल रियक्ट बाट बांगलेश पार्सपेक्टिव क्यों जानी आसले जाए ना सो सप्लायर वन्स यू पिकअप द सप्लायर यू गो फर नेगोसिएशन नेगोसिएशन अनेक रकम होते शुदूजे शुद्म टाक पैसा है ना क्वालिटी होते जे रखम अपने देखें यूके क्ज करते गए अभिज्ञता हो जेमन स्ट्रबेर देखें अनेक समय सब एक ही धरण सैज है ना अपने स्ट्रबेर विभिन्न रकम इतने देखे डिसकावर देखे एक सज बड़ो है एक छोटो है एरक सो यटार बांगलेश सब चे सहज उदाहरण हे अपने वही पिंज़ कल देखें ना विभिन्न सैजे पिंज आज है बड़गुल अच्छा इंडियन बद दिए बांगलेशीटर मध्य ही एक बड़ो माझारि छोटो टाइपर आज एन बैर करते गई तक देखा जा सब समय जो फलन आपने एके बारे भलो ना अपने सैजगुल्क के छोटो दिए अपने एक बक्सर मध्य अपने स्ट्रबेर कोवान्टिटी अनेक बेड़े जाए आगे छो हतो धरें पंद्रह बीस हतो एन चल्लिस मत बिकज सज छोटो छोटो तो आपने तक कि करा कि करत जो स्टैंडार्ड पैकेज नियम छो जो पंद्र पंद्रह जो आसपे स्ट्रबेर एर मध्य आठटा दिवे बड़ो तीनटा दिवे माझारि बाकी दिवे एरक मिक्स कर एक दे दिए तरा पैकेट बनिए देट आपनी तक और ये करलें जनर जेहेतु रिसेशन हे कस्टमार देर का पन्न्यटार एत बड़ो और माझारि केंार मत मैं तरह से पैसा नहीं बड़ो स्ट्रबेरिगुल छोटो स्ट्रबेरिगुल कारण छोटो स्ट्रबेरिगुल हम एक परिवार जो अने खेते तरह साश्रय सो ये छोटो छोटो गुलाते चले गल सो प्रक्यूमेंटे काज क्यों शुद्ध था अपने शुद्म कम दामे ना मार्केटे देखा जेमन सब चेक एक्साम्पल अपने क्लस दिए 
ওয়ালমার্টের মনে আছে যে ওরা একটা প্রাইস ফার্স্ট নামে একটা লাইন তৈরি করেছিল যেখানে রিসেশনের সময় মানুষের কাছে পকেটে পয়সা নাই সেইটা কনসিডার করেই তারা বলেছে যে উই শুড কম্প্রোমাইজ অন কোয়ালিটি অ্যান্ড মাস্ট কনসিডার অন প্রাইস সো আমরা উই উইল কাম আপ উইথ এ লাইন অফ দ্য প্রোডাক্ট যেটা আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম সেই প্রোডাক্টের আমরা শুধুই মাত্র আপনার আমরা প্রাইসকে কনসিডার করব সেখানে কোয়ালিটি আপনার এর মারাত্মকভাবে কম্প্রোমাইজ করে দিয়েছে এবং দ্যাট ওয়েন্ট এক্সট্রিমলি ওয়েল এবং এইটা দেখা দেখি বাকি সব কোম্পানিগুলো আপনার এই একই ধরনের এই যে আপনার ওয়ালমার্টের ক্ষেত্রে দেখবেন এই দেখিয়েছিলাম প্রাইস ফার্স্ট ওরা আলাদা লাইনই তৈরি করে ফেলেছে সো দ্যাট ইজ অলসো দ্য ব্রেন চাইল্ড এবং আপনার বলতে পারেন যে এই প্রকিউমেন্ট ডিপার্টমেন্ট দে আর রিসপন্সিবল ফর দ্যাট এজ ওয়েল যে আমার বর্তমান পরিস্থিতিতে আই ক্যান নট গো আফটার দ্য কোয়ালিটি সো আই শুড টু কম্প্রোমাইজ উইথ দ্য কোয়ালিটি অথবা আমি অল্টারনেট সাপ্লাই খুঁজে বের করবো যে এর থেকে আরও লো কোয়ালিটি বাট আরও কম দামে দেওয়ার চেষ্টা করে সো প্রকিউমেন্টের মধ্যে থেকে আপনার পার্চেসিং অ্যান্ড সোর্সিং অলওয়েজ থেকে যায় হচ্ছে প্রকিউমেন্টে প্রকিউমেন্টের মধ্যে থেকে পার্চেসিংয়ের মধ্যে হচ্ছে জিনিসটা কেনা দেনা করছেন আপনার একটু নেগোসিয়েশনও চলে যায় পার্চেসিংয়ের মধ্যে আপনার মোলামুলি যেটাকে বলি করছেন আর সোর্সিংটা হচ্ছে সাপ্লায়ার যাকে আছেন তাকে আপনি সিলেক্ট করছেন এবং ওয়েটিং ভেন্ডার্স মানে ওই যে দিনের শেষে বছরের শেষে ওই যে সাপ্লায়ারকে আপনার বিভিন্ন টাইপের রেটিং করছেন না যে এ ক্যাটাগরি বি ক্যাটাগরি আমরা একটা কেস স্টাডি হয়তো আজকের ক্লাসে না নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখবো যেহেতু আমাদের ইনশাল্লাহ অন ক্যাম্পাস ক্লাস আল্লাহ যদি সব ঠিকঠাক রাখে সেখানের মধ্যে থেকে দেখবেন আমরা নাইকের একটা এক্সাম্পল দেখবো নাইক তার সকল সাপ্লায়ার যেগুলোকে আছেন ইভেন আপনাদের এইচ এন এমের কথা বলছেন এইচ এন এমের মধ্যেও কিন্তু দেখবেন প্লাটিনাম সাপ্লায়ার সব কিছু আছে ওরা সাপ্লায়ারগুলোকে রেটিং করে কারণ আপনি আপনার কমপ্লায়েন্স মানছেন কি না এইটা করছেন কি না এই জন্য সাপ্লায়ারকে সবাই রেটিং করার চেষ্টা করে সো প্রকিউমেন্ট অ্যান্ড সাপ্লাই চেন সাপ্লাই চেন হচ্ছে প্রকিউমেন্টের বস সব কিছু থাকে আপনার প্রকিউমেন্টের ক্ষেত্রে দেখবেন ডেলিভারির কথা বলবেন প্রোডাকশনের কথা বলবেন সব থাকে সাপ্লাই চেনের ভিতর থেকে সো প্রকিউমেন্ট হচ্ছে সাপ্লাই চেনের একটা সাবসেটের কথা বলছেন আর পার্চেসিং নেগোসিয়েশনসের কথা বলছেন এবং পেমেন্ট এটা প্রকিউমেন্টের ভিতরে চলে আসে কারণ সোর্সিং মানে খুঁজে বের করা যে ভাই আমার কি লাগবে কে এটাকে পূরণ করতে পারবে নেগোসিয়েশন এবং তার কাছ থেকে জিনিসপত্র কেনা কিউসি টিউসি করে টরে নেওয়া টেওয়া যেটা আছেন সেটাকে আমরা বলছি যে আমার পার্চেসিংয়ের কাজ এবং লাস্টে আমার পেমেন্ট করতে হচ্ছে পেমেন্টের জন্য আমার বেশ কিছু ডকুমেন্ট করা লাগছে সো এটা গেল আমার প্রকিউমেন্ট আর ওগুলোর সাথে ডিফারেন্স এখন আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যখন প্রোডাকশনে কাজ করি অনেক সময় দেখবেন যে আমরা ওই যে সাপ্লাই চেনের একটা টার্ম থেকে শুরু করি সাপ্লাই চেনের ডেফিনেশনটাকে মনে আছে মনে ওর মধ্যে থেকে দুইটা ওয়ার্ড ছিল সাপ্লাই চেন ইনক্লুডস অল ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট পার্টিস ইনভলভ ইন ফুলফিলিং এ কাস্টমার্স রিকোয়ারমেন্ট সো দ্যাট মিনস আমি যদি আকিজ হয়ে থাকি আমি যদি জুস বানাই এবং বাজারে বিক্রি করি সেই জুসের র মেটেরিয়ালস প্রোভাইড করেন আমাদের সাফায়েত সাহেব করেন ম্যাঙ্গো দেন এবং আরেকটা জান্নাতুল তারও আছে ম্যাঙ্গো গার্ডেন আছে সো ওরা হচ্ছে ডাইরেক্ট হয়ে গেল কিন্তু সোহেলি সে কি করছে সে কি একটা লেবেল তৈরি করছে সো সে কিন্তু প্রোডাকশনের মধ্যে নাই অথবা আপনার নেচার ও ট্রান্সপোর্টেশন দিচ্ছে সো অথবা তারপরে হচ্ছে পলক আমাদের দিচ্ছে হচ্ছে কার্টুন দিচ্ছে ওরা কিন্তু ডাইরেক্ট প্রোডাকশনের মধ্যে নেই বরং ওরা সেই প্রোটেকটিভ প্যাকেজিংয়ের মধ্যে থেকে আছে সো এরাও কিন্তু সাপ্লাই চেনের মেম্বার আবার আরেকজন দেখা যাচ্ছে যে আপনাকে মেশিন দিচ্ছে মেশিনের জন্য তারা আপনার আর অ্যাসিস্ট্যান্ট লোক রিপেয়ারের সার্ভিস প্রোভাইড করছে তারা কিন্তু সাপ্লাই চেনের পার্টনার সো আমাদেরও বিজনেস করতে গেলে অনেক সময় প্রোডাক্টগুলোকে কেনা লাগ আগে যেটা আমার ডাইরেক্ট প্রোডাকশনের সাথে ইনভলভ আবার অনেক সময় অনেকগুলোকে কেনা লাগে যেগুলো আমার প্রোডাকশনের সাথে ইনভলভ না বাট এই প্রোডাকশন করতে গেলে কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্টকে ফুলফিল করতে গেলে আমার সেই সকল জিনিসগুলো একেবারে অপরিহার্য সো সেইটাকেই আমরা বলার চেষ্টা করছি ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট প্রকিউমেন্ট ডাইরেক্ট প্রকিউমেন্টের মধ্যে থেকে বলা হচ্ছে এটা হতে পারে এনি গুডস ওর সার্ভিস আমরা গুডসও প্রকিউর করি সার্ভিসও করি এইটা একটু পরবর্তীতে আসবো সো গুডস ওর প্রকিউর করি সার্ভিসও প্রকিউর করি 
যেটার জন্য আমাদের যে এন্ড প্রোডাক্ট আছেন সেটার জন্য আমাদের যা যা দরকার র ম্যাটেরিয়ালস হতে পারে মেশিনারিজ হতে পারে যা যা আছে সমস্ত কিছু আপনার হতে পারে আবার অন দা আদার হ্যান্ড ইন ইন ডাইরেক্টের কথা বলছেন অফিস সাপ্লাইজ এর ক্ষেত্রে বলছেন বলছেন ইউটিলিটি আমার এসির গ্যাসের কথা বলছেন লুব্রিক্যান্টের কথা বলছেন এই সব কিছু আমাদের আছে আমরা যেরকম গুডস ও কিনি আমরা সার্ভিস ও কেনার চেষ্টা করি সো প্রকিউরমেন্টের ক্ষেত্রে ওরা এটাকে আরো দুই ভাগে ক্লাসিফাই করেছে গুডস এর মধ্যে থেকেও আছে যা যা আমাদের হোয়াট ইউ ক্যান সি প্রোডাক্ট এন্ড গুডস এর সার্ভিস এর মধ্যে যে ডিফারেন্সেস সেম জিনিসটাই সেইগুলোকে আপনি গুডস বলে বলছেন র ম্যাটেরিয়ালস বলছেন অফিস সাপ্লাইজ যা যা বলছেন যা ট্যাঞ্জিবল আইটেমস দ্যাট উই আর পারচেসিং সেগুলোকে বলছেন আবার এট দ্য সেম টাইম আমাদের এই যে ল ফার্মস এর কথা বলেছি তাদেরকেও আমার দরকার আছে কারণ আমি সেই চায়না থেকে আনছি আমি সেই দেখবেন আপনার এই যে ইউক্রেনের কাছ থেকে আনছি ওর মাঝখান থেকে এই ওয়ার হয়ে গিয়েছে এই যে ঝামেলা হয়ে গিয়েছে আমার এইগুলাকেও কিন্তু আমার তখন অ্যাড্রেস করতে হয় দ্যাটস হয় আমার এই লিগাল অ্যাসিস্টেন্সটা আমার লাগে সো বিভিন্ন ধরনের সার্ভিসেস থাকে কন্ট্রাক্ট যারা আছেন তারা ধরেন আপনার এসি রিপেয়ার করে দিবে এটা করে দিবে তারপরে আপনার সেই সিকিউরিটি সার্ভিস প্রোভাইড করছে তারপরে ইন্স্যুরেন্স সার্ভিস দিচ্ছে এই সকল কিছু আমার সার্ভিসের মধ্যে থেকে দিতে হয় সো আমরা এই পার্টটাকে আমরা লজিস্টিকে দেখে দেখেছিলাম আমাদের এর লজিস্টিকে কি মানে এমন কেউ সাপ্লাই চিনে আছেন যে আমাদের লজিস্টিকে নাই একজন মনে হয় সরি দুইজন মনে হয় আছেন সো ওনাদের জন্য এটার আমি একটা আলাদা এই যে এই প্রোডাক্ট ইয়ার এটারটা আলাদা একটা ভিডিও করে দেবো কারণ এটা করতে গেলে ক্লাস আজকে শেষ হয়ে যাবে সো আমাদের এখানে করে নয়টা যে স্টেপটা ছিল নয়টা স্টেপটা তিনটা তিনটা করে এক থেকে তিন চার থেকে ছয় সাত থেকে নয় ওভাবে করে করেই প্রথম স্টেপটাকে দিয়েছে যে আপনার এর খেয়াল করে দেখবেন আইডেন্টিফাই নিডস করে করে করেই আপনার আর সোর্সিং এর মধ্যে একেবারে লাস্টের যেই আছে সেই পার্টটা সোর্সিং এ আসছে কারণ সোর্সিং এ বলেছিলাম সিলেক্টিং অ্যান্ড ভেটিং সিলেক্টিং মানে হচ্ছে বাছাই করা ভেটিং মানে দিনের শেষে তাকে অ্যাপ্রাইজ করা এবং এই অ্যাপ্রাইজের জন্য আপনি কি কি ব্যবহার করছেন প্রিভিয়াস অল ডকুমেন্টস কখন সাপ্লাই করেছেন কোন রিজেকশন ছিল কি না কতদিন দেরি করেছেন স্ট্যান্ডার্ড দিয়েছেন কিনা এই সব কিছু করা হয় সো আমরা যেহেতু ইয়েতে লজিস্টিকে দেখেছি এটাকে একটু স্কিপ করে আমরা এই পার্টটাতেও আসতে পারি যেটার মধ্যে থেকে আমাদের দেখবেন উইথ টাইম আজকেও দেখলাম যে একটা ডিস্ট্রিবিউশন থেকে সেকেন্ড থার্ড আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি সেখানে আপনি যাচ্ছে প্রথমে আমাদের ছিল হচ্ছে টু ওয়ে ডকুমেন্ট থ্রি ওয়ে ফোর ওয়েতে চলে এসেছে কেন আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের সোর্সিং এ যখন আমরা ঠিক করছি কে আমার সাপ্লাই হবে পারচেসিং এ তার সাথে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের আপনি মোলামুলি করছেন করে লাস্টে পেমেন্ট করছেন যেখানে যে যত সে সার্ভিস প্রোভাইড করেছে সেটার জন্য তাকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছেন বাট সেটার জন্য তো তাতে একটা ক্লিয়ারেন্স দরকার আপনারা যেহেতু গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করছেন বা যারা করবেন তাদেরও দেখবেন লাইব্রেরি ক্লিয়ারেন্স লাগে অ্যাকাউন্টস লাগে তারপরে আমাদের রেজিস্ট্রেস অফিসের লাগে কন্ট্রোল অফ এক্সাম তারপরে আবার ডিপার্টমেন্টে আসে সো অনেক জায়গায় ক্লিয়ারেন্স লাগে তারপরে ইউ গেট দ্য সার্টিফিকেট সেইমভাবেও যখন সার্ভিস টার্ভিস প্রোভাইড করছেন প্রোডাক্ট দিচ্ছেন সো বেশ কিছু ডিপার্টমেন্টের অথরাইজেশন ক্লিয়ারেন্সগুলোকে লাগছে সেই জন্যই ক্লিয়ারেন্সটার জন্যই আমরা এই ডকুমেন্টসগুলোকে ইউজ করি প্রথমে আমরা ইউজ করতাম মাত্র টু বে ডকুমেন্টস আমরা বলেছিলাম পার্চেস অর্ডার দ্যাট মিন্স আপনি পার্চেস করার জন্য একটা অর্ডার আর ইস্যু করলেন কে করবে যে কিনতে চায় যে বায়ার সেই ইস্যু করবে কার বিপরীতে একজন সেলারের বিপরীতে মানে ইউ ল্যাব যদি কম্পিউটার কিনে ইউ ল্যাবের যে পার্চেসিং কমিটি আছে বা ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর একটা পার্চেস অর্ডার ইস্যু করবে কার জন বিপরীতে হচ্ছে রায়ন কম্পিউটার্সের কেন সে তিরিশটা সিপিউ বা পিসি কিনতে যাবে এই জন্য একই এই ব্যক্তি কোম্পানি যে পার্চেসিং ডাইরেক্টর সে ইউ ল্যাবের সে রায়ন কম্পিউটার্সের কাছে দিচ্ছে সো পার্চেস অর্ডারের সাথে কি মিলাচ্ছিলেন সেলার্সের ইনভয়েস এটা ছিল প্রথমে দ্যাট মিন্স সেলার যখন আপনার কাছে পণ্যটা ডেলিভার করলো তখন সে একটা চালান দিয়ে দেয় বা রসিদ দিয়ে দেয় সো দ্যাট মিন্স পার্চেস অর্ডারে আপনি যা লিখেছেন সেই মোতাবেকই আপনি ফুলফিল করার কথা সেটার সাথে সাথে আপনার একটা সেলার ইন ভয়েস বা যে চালান দিচ্ছেন সেই চালানের তার দেখে আপনি এই ইয়ে করে দিচ্ছেন পেমেন্টটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছিল কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
আপনার 100 পিস দেওয়ার কথা 100 পিস দিতে পারেন নি 50 দিয়েছেন কিছু ক্ষেত্রে 10টা ড্যামেজ থেকেছেন সেটার কি ওই ওই জায়গাতেই তো লেখার কোনো স্কোপ ছিল না এইজন্যই তখন পরবর্তী আরেকটা ডকুমেন্ট সেটা দেখবেন যেটা থ্রি ওয়ে ম্যাচের ক্ষেত্রে আছে সেই জায়গাতেই তারা তৈরি করেছে সেটা হচ্ছে এই যে গুডস রিসিভড নোটস এটাকে তৈরি করেছে সো দ্যাট मींस আপনি যে আমাকে যা যা পারচেজ অর্ডারের বিপরীতে যা যা প্রোভাইড করেছেন আপনি যেটা আপনার রশিদে বলছেন সেই রশিদ মোতাবেক আমি আমার হাতে সেটা পেয়েছি সো দ্যাট मींस গুডস রিসিভড নোটস मींस दैट যে আই এম ইস্যুইং এ নোট কে ইস্যু নোট করছে the buyer the buyer is issuing a note uh, claiming that he has received whatever he has ordered in the purchase order so shei jagar moddhe kono dhoroner discrepancies kono defect thakle kono 50 ta item order korar kotha 30 ta diyechen er moddhe 5 ta chilo hocche apne defected so 25 ta accept korechen shob kichu apni likhe rakhchen amra লজিস্টিকে দেখেছিলাম এটাকে লিখে রাখছেন এই কারণেই কারণ আপনি খেয়াল করতে চাচ্ছেন যে এই তিনটা ডকুমেন্টসগুলো একত্র করার পরই আমি তারপরে পেমেন্টটাকে অথরাইজ করব সো এইটা হচ্ছে আপনার একটা পেমেন্ট ক্লিয়ারেশনসের জন্য দরকার এবং এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনার দিনের শেষে সাপ্লায়ারকে যখন আপনি ইভ্যালুয়েট করবেন বছর শেষে সাপ্লায়ার অডিট করবেন তখন এই গুডস রিসিভ নোটসগুলো আপনার খুব ভালোভাবে কাজ দিবে কারণ আপনি পারচেস অর্ডার রাখছেন সেলার্স রিসিভ রাখছেন বা ইনভয়েস বলছেন এবং এই গুডস রিসিভ নোটস এই স্টিনগুলো রাখছেন রেখে দেখছেন যে কোন জায়গায় সে দেরিটা করেছিল এখন রিসেন্টলি তারা আরেকটা জায়গাতে বলছে যে আপনি যে প্রোডাক্টটা পাঠিয়েছেন মানে পারচেস অর্ডার আমি ইস্যু করলাম বললাম যে বাবা কোরাই সেভেন আর টেন্থ জেনারেশনের এক বাইশ ইঞ্চি মনিটর দিয়ে তুমি আমাকে তিরিশটা সিপিউ দিয়ে দিচ্ছ আপনি দেখলেন রশিদেও সেলার্স ইন ভয়েসেও দেওয়া আছে ভেরি হ্যাপি দেখলেন তিরিশ পিসও আছে কিন্তু এর ভিতরের মধ্যে থেকে যে আপনার ওই যে আমরা বলি না যে কিউসি করা হয় যে কোয়ালিটি চেক করা হয় যে আসলে ঠিকঠাক আছে কি না সব এইখানের মধ্যে থেকেও দেখবেন যা যে পাঠায় পাঠিয়েছেন আপনি সব যে আমি অ্যাকসেপ্ট করব তার তো না আমার রিকোয়ারমেন্টটাকে আপনার কোয়ালিফাই করছে কি না করছে সেটাও আমার দেখব ওই যে আপনার মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সারে দেখেছিলাম এই যে ছোটো ছোটো স্ট্রবেরির ক্ষেত্রে ওরা কি করেছিল যে বড় স্ট্রবেরি যেহেতু মানুষ এখন কিনতে চাচ্ছে না ওরা ছোট থাকা অবস্থায় গাছ থেকে নামিয়ে ফেলছে এবং ছোট থাকা স্ট্রবেরিগুলোর টেস্টটা আপনার একটু অন্যরকম হয় তখন ওদের ক্ষেত্রে আপনার দেখা যাচ্ছে যে মানে একটু টক টক টাইপের বেশি টক টক টাইপের হয় তো ওরা ওভাবে করে দিয়ে দিয়েছিল তখন তারা পুরো ওদের কনসাইনমেন্ট যা যা ছিল সবগুলাকে বাতিল করে দিয়েছে বিকজ কাস্টমার তার কাছে একটা কমপ্লেন বেস করার পর সে সবগুলাকে দেখেছে রিটেলে কাজ করার খুব চমৎকার অভিজ্ঞতাগুলো আছে যে আপনার মানে কাস্টম বাইরের দেশে কাস্টমার ইজ অলওয়েজ রাইট এবং কাস্টমার ইজ দ্য কিং যেটা আমরা মার্কেটিংয়ে বলি সেটার পুরো দমে প্র্যাকটিস আপনার ওইখানে হয় আর বাংলাদেশে শুধু প্র্যাকটিসটা পাবেন ভেরি মাচ লিমিটেড ওই যে আপনার ওই বই বা খাতার এর বাইরে আসলে আর মানে কোথাও সুযোগ নেই সো এখানে ফোর ওয়ে ডকুমেন্টটা তখনই ব্যবহার করছেন যে আমি দেখছি যে আমি তো এত আইটেম বুঝিয়ে পেলাম এবং এত আইটেমের মধ্যে কতটুক আমার কাজের জন্য বিকজ আমি এটাকে কেন করছি কারণ এই যে র মেটেরিয়ালসটাকে আমি অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে কাজ করছি করার পর পরবর্তীতে দেখছি যখন প্রোডাকশন লাইনে যাচ্ছে তখন বারবার ডিফেক্ট তৈরি হচ্ছে কেন বিকজ আপনার যে র মেটেরিয়ালস আসছিলেন দ্যাট ওয়াজ নট অফ গুড কোয়ালিটি সো ইউ শুড অফ চেক সো ওই জন্যই এখন হচ্ছে আপনার একটা কোয়ালিটি ক্লিয়ারেন্সের ও একটা ডকুমেন্ট লাগছে সো এখন আর কোনোভাবেই থ্রি ওয়ে দিয়ে আসলে হয় না থ্রি ওয়ের সাথে সাথে ফোর ওয়েটাও লাগে যেটার মধ্যে থেকে আপনার হয়তো আমার তার জন্য বুয়েটের কাউকে প্রফেসরকে আনতে হচ্ছে অথবা কম্পিউটার সায়েন্সের আনতে হচ্ছে এনে ওই যে আপনার আর কম্পিউটারের মধ্যে ইয়ে করে না আপনার ওই যে কি স্কোর টোর বেঞ্চমার্ক স্কোর টোর করে টোরে করে টোরে চেক টেক করে টোরে দিয়ে তারপরে আপনার বলে যে আপনি তিরিশ পিসের মধ্যে থেকে আমরা বিশ পিস রাখতে পারলাম এই দশ পিসের এই প্রবলেম ইউ জাস্ট চেঞ্জ ইন সো এখন আর থ্রি ওয়ে ম্যাচিং এর থেকে আপনার এই ফোর ওয়েটাতে চলে গিয়েছে বিকজ কাস্টমারের যে প্রবলেমগুলোকে রাখতে হয় 
আমাদের যেরকম বেশ কিছু গাইডলাইনস থাকে প্রকিউরমেন্টের মধ্যে থেকে মার্কেটিকে যেরকম 4P দেখেছেন প্রকিউরমেন্টের মধ্যে থেকেও 3P আছে কারণ এই 3P এর মধ্যে থেকে ওরা বলে এই পিপল পেপার ওয়ার্ক এবং প্রসেস তাকে ঠিক করতে হবে যেটা আমাদের পরবর্তীতে আছে প্রকিউরমেন্টের মধ্যে তিনটা জিনিসকে একটু খেয়াল রাখতে হবে কারণ প্রকিউরমেন্ট সব সময় হচ্ছে একেবারে লাইন বাই লাইনের কাগজের ডকুমেন্টেশনে কাজ কোন আইটেম দরকার আইটেমের নাম্বার কি কত পিস দরকার কবে দরকার কোন রেটে দরকার কি কি এভরিথিং হ্যাজ টু বি ডকুমেন্টেড ওয়েল এবং শুধু পেপার ওয়ার্কে না প্রকিউরমেন্টে কিন্তু দাম দরাদরিও করতে হয় এই জন্য আপনার এর ভালো পরিমাণ একজন এক্সপার্ট লাগে যেমন প্রকিউরমেন্টের একটা চমৎকার কথা আছে বলা হচ্ছে যে ইন লাইফ and in business you do not get what you deserve rather you get what you negotiate so apner ei life e apne sob kichu ja deserve koren ta kintu pan na shetai ei ai pan jeta apne negotiate kore nite parchen mane mulamuli kore apne nite parchen salary er khetre keu apnake bole dibe na je ashchen acha ei tai eta you have to bargain you have to uh, put your counters on the table so same bhabe jinish ta hocche je you need the right kind of people amra dekhbo ek pore procurement er modhe theke price ta komanor jonno apne negotiation skills ta koto important apner knowledge er khetre important amra uk te jokhon procurement e ekhane kaj kortam apner jara baire giyechen dekhben uk er weather is so nice amar jonno mone hocche je sara 12 mash aram kore ghumanor jonno chomotkar chilo so sokale ektu thanda thanda porto je rokom amader ekhon poreche ei ta hocche oder normal temperature so ei rokom ধরেন শীত শীত থাকলে কান্না ঘুমাতে ভালো লাগে বাংলাদেশ থেকে যে আমাদের যখন একটু বাইরে যাওয়া লাগতো বিকজ ধরেন মানে আমরা আমাদের কোম্পানিটা আগোড়া আগোড়া মিনাবাজার এগুলোকে আমরা প্রোডাক্ট ডেলিভার করতাম মিনাবাজারের নাম দিয়ে আগোড়ার নাম দিয়ে তো আমাদের সেই জন্য ওদের যেটা হতো সেন্ট্রালি কোনো অর্ডার হবে না যেমন আপনি ঢাকার যে জোনাল ম্যানেজার আছেন সেই ম্যানেজার ঢাকার সমস্ত অর্ডারগুলোকে কনফার্ম করবেন এবং খুলনার যে আছেন বিকজ ঢাকাতে মানুষের কাছে পয়সা বেশি আপনার একটা প্যাকেটে বারোটা ছোট ছোট বাকলা বা যে মিষ্টিগুলা খেয়েছেন ওইটা থাকবে খুলনার মানুষের পয়সা কম ফর এন এক্সাম্পল আমাদের একজন তো বাগেরহাটে আছেন মনে মাইন্ড করতে পারেন ধরেন ফর এন এক্সাম্পল খুলনার মানুষের একটু পয়সা কম সেখানে আমি বারোটা একটা দিব না সেখানে আমার প্যাকেজিংয়ে আসবে হচ্ছে ছয়টা বা চারটারটা তারপরে হচ্ছে চাঁপাইনগঞ্জের মানুষের আরও ধরেন পয়সা কম সেখানে আসবে দুইটারটা এবং সেটা ধরেন কোয়ান্টিটিও কম হয়ে যাবে সেখানে সুগারের পরিমাণ কমে যাবে সেখানে ক্যারামেলের পরিমাণ কমে যাবে সো এই নেগোসিয়েশনসগুলো আমার প্রতিটা জোনাল ম্যানেজারের সাথে করতে হয় সো সবার দ্যাট রিজেন ঢাকা লন্ডনের বাইরে ট্রাভেল করতে হতো এখন ঘন্টা দুয়েক ধরেন কেউ ড্রাইভ ট্রাইভ করলে আপনি কি হয় আপনি ঘুমাতে ঘুম চলে আসে আমাদের সাথে আর একটা পায়াম আমরা দুজন একসাথে ছিলাম ও ও ইরানিয়ান সো সেখানের মধ্যে থেকে আমাদের একটা বিশাল বড় লিস্ট ধরা দিত যে সেম জিনিস মানে আমরা হচ্ছি আমার ম্যানেজারের হাত এবং মানে চোখ নাক কানের মতো যেমন ধরেন নেগোসিয়েশনে যেটা হচ্ছিল যে ধরেন আমার সাথে আছেন কে পলকের আছেন আমি হচ্ছি মিনা সরি আমার কোম্পানি থেকে গিয়েছি আমার এবং এখানে যাওয়ার পর আর পলক সাহেব হচ্ছেন আপনি মিনা বাজারের আছেন সো আপনার ম্যানেজার যদি আমার সাথে বলে যে না এই প্রোডাক্টটা তো আপনি আগড়াতে ছাব্বিশ টাকা বিক্রি করছেন আমাদের কাজ হচ্ছে পুরো ওই প্রোডাক্টের আমরা যে ছয়টা প্রোডাক্টকে অফার করতাম সেইটার বাকি সমস্ত মার্কেটগুলোতে ওদের সুপার মার্কেট ছিল এগারোটার মতো ডিসকাউন্টেড স্টোর সহ সব কোনটার দাম কত কোনটায় কততে অফার করা হচ্ছে আমাদের মুখস্থ করে যেতে হতো আমরা যখন ঘুমিয়ে যেতাম আমাদের দেখা যাচ্ছে বস আমাদের ক্রিস প্রচুর জ্বালাতো ও শুধু কুনি মারত সো এই ঘুম থেকে ওটা সকল ওয়েক আপ ওয়েক আপ তারপরে আমাদের জাস্ট মুখস্থ করতে হতো সো প্রকিউরমেন্টের ক্ষেত্রে আপনার নলেজ আশেপাশের কম্পিটিং অফার ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাহলে প্রকিউরমেন্টে যারা যারা কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করে তারা হিটলারের থেকেও স্ট্রং আমাকে আমার ফার্স্ট যে অর্ডারটা ছিল সেটার জন্য আমার কোম্পানি সাফার্ড ল বিকজ আই থট এই মাত্র তুই দুই পয়সার জন্য আমার অর্ডারটা নিবি না অবশ্যই নিয়ে নিবি সো ওই যে হিন্দি সিনেমাতে বলছেন আপনি শাহরুখ খান যেতে গেলে মানে বসেছিল তারপর ও হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিল ওই যে আপনার ট্রেনে তখন সে পিছিয়ে ঘুরে তাকাবেন সে আমাকে মনে ডাক দিবে পরে দেখি ভদ্রলোক দিলই না পরে আফটার সেভেন এইট অন দ্য এইথ ডেজে ওকে নক করলাম যে কী অবস্থা কী কী হলো আমরা ওই ব্যাপারটা নিয়ে একটু ডিসকাশন করতে চাই সে আমাকে পনেরো দিন পর আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে আমার ওদের 
আর পাকিস্তানের যে ওনার ছিলেন লেবানিজ তখন উনি বলছিলেন যে তুমি আমাকে দুই উইকের সেলস লস করিয়েছ মাত্র দুই পয়সার জন্য সো কারণ ওরা হচ্ছে মানে মাসে কিনবে হচ্ছে সে সপ্তাহে কিনবে ফিফটি থাউজেন্ড সো আমি সে দুই পয়সা আমি আপনি কিনতে গেলে হচ্ছে দুই পয়সা এক পয়সা কোনো ব্যাপারই না বাট প্রক্রিমেন্টের লোকজন হচ্ছে আপনি একবার হিটলারের মতো কোল্ড ব্লাডের সব সো পেপার ওয়ার্ক হ্যাজ টু বি ডান প্রপারলি লিখে রাখতে হবে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস কোনটা কি হচ্ছে কারণ আমরা প্রথমে পড়েছিলাম যে স্টেপ ওয়ানে আমাদের কি ছিল যে আমাদের যা যা পার্চেস রিকোয়েস্টটাকে সাবমিট করতে হবে সেইটা থেকে কিন্তু পার্চেস অর্ডার ভিন্ন হতে পারে সো টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস ভিন্ন হতে পারে সো সেই প্রপার ডকুমেন্টেশনসগুলোকে আপনি সময় দেওয়া দরকার এবং ভালো মতো করে আপনি রেকর্ড কিপিংয়ের জন্য দরকার মানুষগুলোকে দরকার বিকজ প্রক্রিমেন্ট হচ্ছে ভেরি ক্রিটিক্যাল ফাংশনস কারণ সাপ্লাই চেনের মধ্যে থেকে ফোর্টি এইট এন্ড এইট পারসেন্ট কস্ট হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং তার মধ্যে ফোর্টি পারসেন্ট হচ্ছে র ম্যাটেরিয়ালস অ্যাসোসিয়েটেড কস্ট এইট পারসেন্ট হচ্ছে আপনার ওই লেবার কস্টের মধ্যে পড়ছে সো কোয়েশ্চেনটা দাঁড়াচ্ছে যে আপনার র ম্যাটেরিয়াল তো অন্যান্য আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে তারপরে আপনার ট্রান্সপোর্টেশন সব টব এই সোর্সিংয়ের সব যাবতীয় যা যা আছে যদি প্রক্রিমেন্টের লোক এরকম মানে একেবারে কম্পিউটার না হয় আপনার জন্য অবস্থা খারাপ আর ওই যে আপনার প্রসেসটাকে বলেছে কারণ প্রক্রিমেন্টের মধ্যে থেকেই আপনার এমন একটা প্রসেসটাকে ফলো করবেন যেখান থেকে সাপ্লায়ার যারা যারা বন্ধু মানুষ তাদেরকে লম্বা সময়ের জন্য আপনার রাখতে হবে সো এবং খেয়াল করতে হবে যে আপনার একটা সেট অফ রুলস সেটাকে ফলো করছেন ওই যে নয়টা স্টেপ সেটা সবার জন্য সময় এবং এই নয়টা স্টেপগুলোকে ভেঙে পরবর্তীতে অনেকে ষোলোটা করেছে এইটাকেই ফলো করতে হবে ইটস এ ওয়েল স্ট্যাবলিশ স্টেপ এটা করলেই আপনার দেখা যাচ্ছে কাস্টমাররা যেরকম স্যাটিসফাইড হবে আপনার কস্ট অফ প্রোডাক্ট সেটাও কমে যাবে তো সব দিক থেকে অনেক কথাবার্তা বলেছে এখন আমরা মূল লেকচারে আসি প্রক্রিমেন্টের আমাদের বেশ কিছু অবজেক্টিভ আছে সেই অবজেক্টিভ থেকে এনশিওর করতে গেলে প্রক্রিমেন্টের অনেক কিছু কাজগুলোকে করতে হয় প্রক্রিমেন্টের খেয়াল রাখতে হবে এই কয়টা ফ্যাক্টরের দিকে প্রক্রিমেন্ট চাবে যে আসলে আমি নিজে বানাবো নাকি অন্যকে দিয়ে বানাবো আমার এনশিওর করতে হবে যে আমার প্রোডাকশানের জন্য আমার কন্টিনিউসলি নন স্টপ একেবারে সাপ্লাই অফ র ম্যাটেরিয়ালস থাকতে হবে আমার ভেন্ডার ম্যানেজ ইনভেন্টারি আমি করব আমি ইনভেন্টারি যে এই কেনাকাটার দায়িত্ব যেহেতু প্রক্রিমেন্ট তার প্রক্রিমেন্টের আন্ডারে ভিএমআইও পরে তারা বলে যে যেহেতু আমার দায়িত্ব আমি এখন করব না তাহলে আমি কাকে দিব আর একটা সাপ্লায়ারকে তাহলে কোন সাপ্লায়ার হবে সে কি কি সুবিধা দেবে সেটাও আমার দেখতে হবে আমার বারবার বলেছি যে আমাদের যদি প্রোডাক্ট স্পেসিফিক কোয়ালিটি যেটা বলেছি সেরকম যদি না হয় তখন আপনি প্রোডাকশান করতে গিয়ে দেখবেন আপনার এর আউটপুট ঝামেলা হচ্ছে সেটার জন্য আবার রিওয়ার্ড করা লাগবে আবার সেগুলোকে ক্যান্সেল করা লাগবে এবং আপনিও অবশ্যই যেহেতু চাবেন যে আপনার প্রক্রিমেন্টের মানে কি জিনিসপত্র কিনছেন সো কেনার প্রাইসটা যেন একেবারে পানির দামে না হয় বাট ভেরি রিজনেবল প্রাইস হয় যে গুড ভ্যালু ফর মানি কোথেকে জিনিসগুলো কিনছেন সেটা ইম্পর্টেন্ট কারণ প্রতিটা দেশের এর সাথে সাথে দূরত্ব আছে দেশের সাথে সাথে তার পেপার ওয়ার্ক আছে দেশের সাথে সাথে তার আইনি জটিলতা আছে সেই জন্য প্রক্রিমেন্ট ডিপার্টমেন্টেরও খেয়াল করতে হয় আমি কোন কার কাছ থেকে নিচ্ছি মেথড অফ সাপ্লাই এখানের মধ্যে থেকে বলা হয়েছে জাস্ট ইন টাইমের প্রক্রিমেন্ট অলওয়েজ চায় যে কারণ ওই যে একটা আমরা লজিস্ট থেকে পড়েছিলাম তিনমুখী সংঘর্ষ এক হচ্ছে প্রক্রিমেন্ট চায় যে অনেক পরিমাণ কিনে ফেলবে কিনে ফেলে দামটা কমিয়ে ফেলবে এখন অনেকটা যদি এক একটা শিপমেন্টে আনতে চায় অনেক টাকা লাগবে সেই টাকা কই ট্রান্সপোর্টেশন বা লজিস্টিক বলে যে বাবা আমার এত ওয়্যার হাউসের জায়গা নেই আমার জায়গা কম তুমি অল্প অল্প করে কিনো যে অপারেশনসের ম্যানেজার সে বলে তুমি আমাকে প্রচুর পরিমাণে দাও আমি আমার মেশিনের ক্যাপাসিটি কিন্তু একসাথে পাঁচ লাখ ছাপাতে পারে আমি কিন্তু এতগুলো ছাপাতেই পারি না আমি মাত্র পঞ্চাশ হাজার এক লাখ পাই আমার কিন্তু ইলেকট্রিসিটি প্রচুর খরচ হয় কালি প্রচুর খরচ হয় কিন্তু আমি সেই পরিমাণ আউটপুট পাই না তো সবাই বলে বেশি কিনো বেশি বেশি কিনো বেশি কিনো বাট লজিস্টিক বলে এত কেনার পয়সা নাই এত কিনতে হলে আমার ট্রান্সপোর্টেশনের খরচ বেড়ে যাবে এত কিনতে হলে আমার ওয়্যার হাউসের খরচ বাড়বে ওয়্যার হাউসের অপারেশনসের খরচ বাড়বে সব কিছু বাড়বে তো এই জন্যই প্রক্রিমেন্টও চেষ্টা করে যে আপনার কাছ থেকে আমি জিনিসটা নিচ্ছি কিন্তু আপনি আমাকে জাস্ট ইন টাইম ডেলিভারি দিলে আমার ওয়্যার হাউসের উপর কোনো ধরনের প্রেশার আসে না প্রক্রিমেন্ট এটাও খেয়াল করে যে 
প্রোডাক্টটা যেহেতু আমি আনবো কোন মোড অফ ট্রান্সপোর্টেশনগুলো ব্যবহার করলে আমার দিনের শেষে খরচও কম পড়বে কারণ প্রক্রিউমেন্ট শুধুই মাত্র প্রোডাক্ট নিয়ে ডিল করে না প্রক্রিউমেন্ট ইজ এ সার্ভিস নিয়েও ডিল করে সো ট্রান্সপোর্টেশন ইটসেলফ ইজ এ সার্ভিস তো সেই জন্য সেটাকেও আপনি খেয়াল করে সো আমরা এই প্রতিটা এখানে মনে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় নয়টা নয়টা আছে আমরা একটা একটা করে দেখার চেষ্টা করব আমরা ফার্স্ট শুরু করব যে প্রক্রিউমেন্টের মেক ওর বাই যেহেতু একটু বড় একটু ডিটেল ওইটা আমরা সবার লাস্টে দেখব এনশোরিং দ্য কন্টিনিউটি অফ সাপ্লাই র মেটেরিয়াল যেটা আছেন সেগুলো নিরবিচ্ছিন্ন আপনাকে ইয়ে করতে চান সো প্রক্রিউমেন্টের বেশ বেশ কিছু আপনার এর আইডিয়া ওরা বলেছে যে আপনি নিরবিচ্ছিন্ন সাপ্লাই যদি রাখতে হয় সেটার জন্য আপনাকে যেটা প্রথমটা যদিও একটু মনে হয় যে কেমনে সম্ভব বাট দিস ইজ ওয়াট দিস ইজ এ ভেরি রেগুলার প্র্যাকটিস ইন দ্য আইটি সেক্টর ওরা সাপ্লায়ার কোম্পানিকে কিনেই ফেলে যেটার আপনার ইয়ের ক্ষেত্রে যদি বলেন আপনার এটা হচ্ছে অ্যামাজনের ক্ষেত্রে ওদের যে কিবার রোবট যে কোম্পানি প্রোভাইড করেছিল ওকেই ওরা কিনে ফেলেছে এখন শুধুই মাত্র অ্যামাজনের জন্য তৈরি করে অ্যাপেলের কথা বলবেন অ্যাপেলও তার সেমি কন্ডাক্টর যেটা আছে ওই যে একটা ছোট্ট চিপসেট যেটা আমাদের মোবাইল ফোনের জন্য বলেন হাতে স্মার্ট ওয়াচের বলেন ট্যাবলেটের কথা বলেন দেখবেন অ্যাপেল মারাত্মক পরিমাণে লস করেছে যে এই এইটা ছিল না ওদের কাছে সো অ্যাপেল কি করেছে যে ডায়লগ যে কোম্পানি আছে ওই ডায়লগ কোম্পানির ক্ষেত্রে ওদের আপনার প্রথমে তিনশো ডলার দিয়ে কিনেছে তারপরে আরও তিনশো ছয়শো ডলার দিয়ে ওই ছয়শো সরি ছয়শো ডলার না ছয়শো মিলিয়ন ডলার সো ওই মিলিয়ন ডলার দিয়ে পুরো কোম্পানিকে কিনে ফেলেছে সো এখন ওদের আর বিকজ ওরা ওদের রিপোর্টের লস ছিল অনেক কত বিলিয়ন ডলার জন্য ওরা বলেছিল যে কোভিডের টাইমে সেমি কন্ডাক্টার ওরা পায়নি সেই কারণে তাদের হিউজ পরিমাণ তাদের লস করতে হয়েছে ওই লসটাকে আর ফিউচারে টানতে চায় না তো এই জন্য তার ওইটাকে কিনে ফেলেছে আরেকটা এক্সাম্পল দেখে আমরা এই ইন্টিগ্রেশনটার দিকে আসব নেটফ্লিক্সের কথা যদি বলেন নেটফ্লিক্স কোভিডের সময় আমরা আপনার আমাদের সবচেয়ে বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল নেটফ্লিক্স সো এখন তখনকে দেখবেন তার আগে ছিল সব নেটফ্লিক্সগুলো এর কাছ থেকে নিত ওর কাছ থেকে নিত ওর এভাবে করে টুনে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে তারা প্রোডাকশান হাউসের কাছ থেকে তারা ফিড নিত এরপরে তারা কি করেছে সমস্ত যত যত বড়গুলো আছে মেক্সিকোতে আছে বিভিন্ন তাদের ভ্যানকুভারের কথা বলছেন ক্যানাডার সব বড় বড় ইন্ডিয়াতেও নিয়েছে সব বড় বড় যেগুলো স্টুডিও যেগুলো বন্ধ পরে আছে সেগুলোকে পুরো অ্যাকোয়ার করে ফেলেছে ওরা কিনে টিনে ফেলেছে বিকজ এর আগে আপনার ডিপেন্ডেন্সি ছিল অন্যদের উপর অন্যরাই আপনাকে মুভি টুভি এই বা ওয়েব সিরিজ বানায় টানায় দিত ইন্ডিয়াতে সব জায়গাতে ওরা এখন এই ধরনের স্টুডিওগুলোকে কিনে ফেলেছে সো পিছনের স্লাইডটাতে ফেরত চলে যায় তো আমরা বলেছিলাম যে আমাদের অপশানস কি হচ্ছে পুরো কোম্পানিকে কিনে ফেলেন সেটাকে বলা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন ভার্টিক্যালটার কথা আগেই বলেছিলাম মানে হচ্ছে নিচে থেকে উপরে যাবেন বা উপর থেকে নিচে আসবেন আর হরাইসেন্টাল হচ্ছে লেফট টু রাইট সো এখানে ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রেই এটাকে দুভাবে বলেছে একটা হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড আর একটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড মানে সাপ্লাই চেনে যেরকম আছে না একজন ম্যানুফ্যাকচারার তার পিছে আছে আছে সাপ্লায়ার তার সামনে আছে হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারের সামনে আছে হয়তো হোলসেলার তার সামনে আছে রিটেলার সো আপনি যখন আপনার পূর্ববর্তী কোনো ব্যক্তিকে বা প্রতিষ্ঠানকে যে আপনাকে র মেটেরিয়াল সাপ্লাই করে বা কোনো কিছু সাপ্লাই করে যেটা আপনার কাজটা কোর্ট কমপ্লিট করতে দরকার সেই যখন ব্যক্তিকে কিনে ফেলছেন তখন হয়ে যাচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড ডিভার্স গিয়ার যেরকম দেন দ্যাট মিন্স যে আপনার সাপ্লায়ার তাকেই আপনি কিনে ফেলছেন যেরকম অ্যাপেল করেছে অ্যাপেলকে সেমি কন্ডাক্টার সাপ্লাই করতে কে ডায়ালগ সো অ্যাপেলের জন্য র মেটেরিয়ালস প্রোভাইড করতে হচ্ছে এ ডায়ালগ সো অ্যাপেল ওই র মেটেরিয়ালস প্রোভাইডার যে আছেন তাকে কিনে ফেলছেন এবং এইটাকেই আমরা বলছি যে ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন এবং ভার্টিক্যালের মধ্যে থেকে এটাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড এখন ফরওয়ার্ডের ক্ষেত্রে যদি আমরা করতে চাই ইন্টিগ্রেশন যেমন আপনি হয়তো খেয়াল করে দেখবেন যে আপনার সুপার মার্কেট যেটাদের মধ্যে থেকে আছে সেই সুপার মার্কেটে আপনার এর অনেকগুলো প্রোডাক্ট টোডাক্ট যেগুলো আছেন আপনার সাথেও আরও বিশ তিরিশটা প্রোডাক্ট ওই কোম্পানি বিক্রি করে সো আপনি চাইলে আপনি যখন সুপার মার্কেটটাকে কিনে ফেলবেন আপনার সামনের যে আছেন সেই ব্যক্তিকে কিনে ফেলবেন তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে ফরওয়ার্ড ইন্টিগ্রেশনে বলছেন এটা হতে পারে একজন ম্যানুফ্যাকচারার অথবা হতে পারে একজন সাপ্লায়ার ম্যানুফ্যাকচারকে কিনে ফেলেছে 
অথবা একটা ম্যানুফ্যাকচারার সে তার ডিস্ট্রিবিউটরকে কিনে ফেলেছে যখন হবে সে তার সামনের ব্যক্তির কাছে যাচ্ছে ফরওয়ার্ড ইন্টিগ্রেশন সে যখন তার পিছনের ব্যক্তির কাছে যাচ্ছে তখন ব্যাকওয়ার্ড ইন্টিগ্রেশনের কথা বলা হচ্ছে তো তার মানে আমরা হরি ভার্টিক্যালের কথা তো শুনলাম যেখানে ভার্টিক্যাল ওয়ার্ডটা ইউজ করা হচ্ছে সেখানেও নিশ্চয়ই হরিজন্টাল থাকবে সো হরিজন্টালটার মানেটা হচ্ছে ধরেন একই লেভেলের সেম লেভেলের ধরেন আপনি কি করছেন মিনা বাজার যদি আগরাকে কিনে ফেলে আগরা যদি মিনা বাজারকে কিনে ফেলে বা সনি যদি এরিকসনকে কিনে ফেলে অথবা আপনার এর এয়ারটেল যদি গোবিকে কিনে ফেলে সো দ্যাট मींस হরিজন্টাল মানে হচ্ছে সেম লেভেলের এটা হতে পারে একজন উৎপাদক এটা হতে পারে একটা সাপ্লায়ার এটা হতে পারে একটা ডিস্ট্রিবিউটর মানে লোক ট্রান্সপোর্টেশনের লোক রিটেইলের লোক এনিওয়ান আপনার লেভেলের যখন কাউকে কিনে ফেলছেন সেটা হচ্ছে হরিজন্টাল ভার্টিক্যাল আছে দুটো ব্যাকওয়ার্ড ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড হচ্ছে আপনার পিছের একটা ব্যক্তিকে কিনছেন সেটা হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড বা প্রতিষ্ঠান ফরওয়ার্ড হচ্ছে সামনের এটাকে আমরা সো এইটা হচ্ছে আপনার একটা অপশন আরেকটা হচ্ছে খুবই বাজে কথা বলেছে সেটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু হোল্ড এনাফ স্টক ওই বেশি স্টক ধরব তো আমার তার সাথে তো আমার খরচ আছে আরেকটা তো বলেছে যে আপনার আসলে সাপ্লায়ারের সাথে একটা খুব স্ট্রং হেলদি রিলেশনশিপ মেইনটেইন করতে হবে যে পার্টটা ওরা এখানে বলেনি কিন্তু অনেক রিসার্চের মধ্যে থেকে আছে আপনার যদি বাইং পাওয়ার বেশি হয় যেমন খেয়াল করে দেখবেন ওয়ালমার্ট কিনে কোটি কোটি পিস কিনে বছরে আপনার জন্য সে ধরে রাখবে কিচ্ছু করার নাই কারণ আপনার দ্বারা ওর একটা হিউজ কোয়ান্টিটি অফ প্রোডাক্ট বাজারে বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই জন্য সে স্টক ফাইন্যান্সিং সে নিজেই করবে যদি ওয়ালমার্টের মতো বড় বড় কোম্পানি হয় সবাই তো ওয়ালমার্ট হতে পারে না যেহেতু সবাই ওয়ালমার্ট যেহেতু হতে পারে না এখন আপনি কোয়েশ্চেন বলতে পারেন যে অ্যাপেল তো অনেক বড় কোম্পানি চিপ আপনার এই সেমি কন্ডাক্টরের যে অবস্থা হয়েছিল সার্চ করে দেখবেন ওইখানে বলা হয়েছিল সেমি কন্ডাক্টর ফ্রেশ ওয়াটারের থেকেও কয়েকদিন পর বেশি স্কেয়ার্স হয়ে যাবে এত খারাপ অবস্থা কোম্পানির প্রোডাকশন লাইন বন্ধ করে দিয়েছে যে এই সেমি কন্ডাক্টরগুলো তারা তৈরি করতে পারছে না এই জন্যই অ্যাপেল বাধ্য হয়ে এই ধরনের কোম্পানি যেগুলোকে আছে সেগুলোকে পুরোটা কিনে ফেলেছে সো এটা হচ্ছে আপনার র মেটেরিয়ালসগুলোকে একেবারে নন স্টপ পাওয়ার জন্য বা সাপ্লাই পাওয়ার জন্য দ্যাট ইজ এন অপশন দ্যাট মোস্ট অফ দ্য কোম্পানিজ ফলো এক নাম্বারটা যদি ফাইন্যান্সিয়াল হেল্প খুব ভালো থাকে ইউ ক্যান ডু দ্যাট সেকেন্ডের মধ্যে থেকেও ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাসিটি দরকার আর লাস্টলি হচ্ছে সাপ্লায়ারের সাথে খুব ভালো রিলেশনশিপের জন্য করতে বলা হয়েছে ইউ হ্যাভ টু মেক এক ইউ সাপ্লায়ার এজ ইউর ফ্রেন্ড সবসময় বন্ধু বানায় রাখতে বলা হয়েছে যেটা আসলে সবসময় হয় না আমরা একটু খেয়াল করে দেখবেন এখানে একটা বলেছিলাম এই যে প্রোডাক্ট অ্যাকসেপ্টেন্স যেখানে মধ্যে থেকে থ্রি ওয়ে থেকে ফোর ওয়ে ম্যাচিংয়ে যাচ্ছে যে একটা ডকুমেন্ট মেনটেন করতে হবে যে প্রোডাক্টটা আমি যেরকম স্পেসিফিকেশনস দিয়েছি যে কোয়ালিটিটাকে বলেছি সেইটা এনশিওর করে কি না এই ডকুমেন্টটা আমাদের সাপ্লাই চেনেও প্রয়োজন প্রকিউমেন্টের একটা অবজেক্টিভের মধ্যে হয়ে গিয়েছে কারণ এটা যদি না থাকে পরবর্তীতে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল লস রেপুটেশনাল লস অনেক বেশি থাকে ওইটাই আমরা একটু দেখব যেমন আপনার গুডসগুলোকে যেগুলোকে আপনি পারচেস করছেন সার্টেনলি একটা স্পেসিফিকেশন দিয়ে দিয়েছেন যে এতটুকু হতে হবে এত ইয়ে হতে হবে সব কিছু দেওয়া আছে সো আপনিও চাবেন যে আপনার সাপ্লায়ার আপনার সাথে টমেনজিরি এরকম চোর পুলিশ না খেলে এরকমভাবেই আপনাকে দিতে হবে এখন যদি আপনার কাছে এরকমভাবে সে ডেলিভার করতে না পারে বাংলাদেশে যেরকম ওই যে দেখেছেন না আপনার চিংড়ি মাছের মধ্যে থেকে জেলি ইলিশ মাছের মধ্যে বল তারপরে যাবতীয় আলহামদুলিল্লাহ কি বাকি রাখছে তো সবই তো ওই যে পরে কোয়েশ্চেন করবে যে আপনি কি ইলিশ মাছ এটা কেন দিয়েছেন তখন বলবে যে দেখেন অন্য আমরা খুব খবর পেয়েছি যে মানুষের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে এই জন্য আমরা ইলিশ মাছের মধ্যে এই সমস্ত দিয়ে তার আয়রন ডেফিসিয়েন্সি কমানোর জন্য প্ল্যান করছে বাংলাদেশে ক্যান কাম আপ উইথ হিলারিয়াস মানে লজিক নিয়ে আসতে পারে এখন কোয়ালিটি অফ সাপ্লাইস দ্যাট মিন্স যেই কোয়ালিটি অফ প্রোডাক্ট বা স্পেসিফিকেশনস আপনি প্রোভাইড করতে বলা হয়েছিল যেটা এগ্রি করেছিলেন পার্চেস অর্ডারে সেটা যদি তাকে প্রোভাইড না করেন তার আবার করতে হবে হাতে প্রোডাক্টটা থাকবে না অপেক্ষা করতে হবে সময় নষ্ট হবে আপনার আবার দেখা যাচ্ছে রিঅর্ডার করতে হবে খরচ এবং আপনার 
রেপুটেশনাল লসও হবে যদি কাস্টমারের কাছে পৌঁছে যায় যদি কাস্টমার সেই প্রোডাক্টগুলোকে পায় যেটার কোয়ালিটি হরেবলি খারাপ আপনি সাপ্লায়ার হিসাবে আমাকে ধোকা দিয়েছেন দেন তার রেপুটেশনাল লসটাকে মানে আপনি আসলে কোনোভাবেই মেজার করতে পারবেন না এক্সট্রিম লস হবে ওটাকেই আমরা কস্ট অফ কোয়ালিটি বলার চেষ্টা করি কস্ট অফ কোয়ালিটি দু ধরনের আছেন যেটা অপারেশনস ম্যানেজমেন্টে সাধারণত আমরা পড়ি যেটার মধ্যে থেকে প্রথমটা হচ্ছে ভালো কোয়ালিটিটাকে এনশিওর করতে গেলে আপনি কি কস্ট আর খারাপ কোয়ালিটি যদি আপনি বের হয়ে যায় তাহলে আপনার কস্টটা কি গুড কোয়ালিটিটাকে এনশিওর করার জন্য দু ধরনের কস্ট আছে প্রিভেনশন এবং পরে অ্যাপ্রাইজালের কথা প্রিভেনশন মানে হচ্ছে প্রোডাকশন করার আগে আমি এটা কিভাবে আটকাতে পারি আপনি প্ল্যান করবেন কি প্রডিউস করবেন কতটুক করবেন কোন মেশিন যদি প্ল্যানিং ভালো থাকে সেটা এনশিওর করা সম্ভব যেই মেশিন দিয়ে আপনি তৈরি করছেন ওইটাকে বারবার ওই যে ক্যালিব্রেশন করেন আপনার যেমন প্রিন্টার আর মানে ভালো কিছু প্রিন্ট করার আগে আপনি কি করেন প্রিন্টারের কালি ইয়েটা কার্ডসটা বেল করেন একটু ক্লিন টিন করে টরে রেখে দেন সো ওই ধরনের মেইনটেনেন্সটা আপনাকে করতে বলা হয়েছে যিনি অপারেট করবেন যিনি মেশিন দিয়ে কাজ করবেন তাকে নিশ্চয়ই ট্রেনিং দেওয়া লাগবে শুধু আপনার স্ট্যান্ড গান হাতে দিয়ে দিলেই হবে না যুদ্ধ করতে হওয়ার জন্য স্ট্যান্ড গান কিভাবে চালাতে হয় সেটা শেখাতে হবে যদি না করেন দেন আপনি একটা সিগনিফিকেন্ট লসের দিকে আপনি যাচ্ছেন এটা তো গেল হচ্ছে প্রিভেন্ট করবেন না হওয়ার জন্য কি এখন আপনার এরপরে আমার প্রোডাকশন ধরেন হয়ে গিয়েছে বা এটা আমি কি করছি আমার সেই ক্ষেত্রে আপনার এর ইনস্পেকশন করি এটা কিউসি করি যে প্রোডাকশন এটা হতে পারে র মেটেরিয়ালসের ক্ষেত্রে হতে পারে এটা হতে পারে ফিনিশ গুডস যেটা আছেন ফিনিশ গুডসের ক্ষেত্রেও হতে পারে যে যা বানিয়েছেন তার মধ্যে কি রকম অবস্থা ওই যে আপনারা একটু দেখবেন স্যামসাং এর একটা অ্যাড ছিল স্যামসাং এর ফোল্ড যে ফোনটা আছে সেই ফোল্ড না সরি ফ্লিপ ফ্লিপটা বাজারে ছাড়ার আগে ওরা পঞ্চাশ হাজার বার এই ফ্লিপটাকে অফ করে অন করে অফ করে অন করে সো ওর মধ্যেই যদি কোনো সমস্যা হয় তার মধ্যেই বের হয়ে আসার কথা সো তারা সেটাকে আপনার ইনস্পেকশন করে টরে ইয়ে করছে সো ক্যালিব্রেশন যেটাকে আছে এই যে আপনার ক্যালিব্রেশন ওয়ার্ডটা আমরা খুব বেশি শুনি হচ্ছে আপনার ওই যে কম্পাসের ক্ষেত্রে ফোনের মধ্যে আমাদের আছে ফোনের মধ্যে বলা হয় কম্পাসটা ক্যালিব্রেশন করার জন্য ফোনটাকে এই দিক করান ওই দিক করান হ্যান ত্যান এইটাকে করতে বলে সো আপনিও মেশিনটাকে সেভাবে করেও আপনি ক্যালিব্রেট করে নিলেন যে সব ঠিকঠাক আছে কিনা যেটা আমরা ইয়েতে করি দেখবেন ওই যে ওয়েট মাপার আগে যখন আমরা জিনিসপত্র কিনতে যাই যে বাস্কেটটা দেন বাস্কেটটাকে মাইনাস করে আপনি একেবারে জিরোতে নিয়ে আসেন ওইটাকেও কিন্তু ক্যালিব্রেশন বলা হয় অডিটটা করছেন যে সারা বছর শেষে আপনার মেশিন থেকে কতগুলো ডিফেক্ট বের হলো কত কি হলো এইটাতে করতে পারেন সো এই জিনিসগুলো আপনাকে হেল্প করবে যে গুড কোয়ালিটিটাকে এনশিওর করার জন্য বারবার ওইটাকে আপনাকে গুড কোয়ালিটি অফ প্রোডাক্টকে তৈরি করার জন্য এখন আপনার যদি ব্যাড কোয়ালিটি হয়েই যায় ইফ সামথিং কাম অফ অ্যাজ এ ব্যাড কোয়ালিটি নট অফ গুড কোয়ালিটি প্রোডাক্ট খারাপ কোয়ালিটির আসলো তখন কি হচ্ছে ইন্টারনাল মানে হচ্ছে এখনও পর্যন্ত কোম্পানির বাইরে বের হয়নি ফ্যাক্টরির ভিতরেই আছে তখন কি খরচ ওই মেশিনটাকে বা প্রোডাক্টটাকে আবার কি করা লাগে একটু বসে ইমেজে রিপেয়ার করে টরে আপনাকে চালানো লাগে যদি অচল হয়ে যায় তখন কি হচ্ছে সেগুলোকে স্ক্র্যাপ হিসাবে আপনার দুমরায় মোসরায় ফেলে দেওয়া লাগছে ভাঙারির কাছে বিক্রি করছেন ফাই আর কি করে হচ্ছেন আপনি নিশ্চয়ই প্রোডাক্টগুলো তৈরি করছেন কার জন্য কোনো কাস্টমারের জন্য তখন আপনার আবারও সময় বলা লাগবে যে আমার আরও দুই দিন লাগবে প্লিজ আপনি দুই দিন পরে আবার যেত করেন এইটা তো দিলে এখনো পর্যন্ত মানুষের হাতে পৌঁছায় নাই বাট এক্সটার্নাল ফেলিয়ার কস মানে হচ্ছে ফ্যাক্টরির গেট থেকে বাইরে চলে গিয়েছে কার হাতে আছে আমার আমি কাস্টমার আমার হাতে আছে আর ফয়সাল সাহেব আছে ওনার হাতে আছে এখন কি করতে হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টে তার কাস্টমার রিটার্ন করে দিবে সেই রিটার্নের জন্য আপনার একটা ডেলিভারি কস্ট আছে আবার প্রোডাক্টটাকে চেঞ্জ করে দিবেন আর গালি তো আলহামদুলিল্লাহ ফ্রি আছে ওটা আছেই ওয়ারেন্টি ক্লেইম করবে করলে আপনাকে কি করতে হবে পুনরায় ওই যে ওয়ারেন্টি থাকলে পুনরায় প্রোডাক্টটাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে বা রিপেয়ার করে দিতে হবে সেই ধরনের জিনিসগুলো আছে কাস্টমার রিটার্নের ক্ষেত্রে যদি আপনার দেখা যাচ্ছে যে পুরো মানি ব্যাক গ্যারান্টি চায় যেমন আপনার বাংলাদেশে রিসেন্টলি একটা করেছে যে নাম হচ্ছে রানার স্কুটার স্কুটার না স্কুটি কি আছে একশো দশ 
তো সেই ভদ্রলোক প্রচুর পরিমাণের সাফারি ফেস করতে 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 সে এখন বলছে যে আমি তো আপনাদের কাছ থেকে কিস্তিতে কিনেছিলাম আমি মাস চাই আমার টাকা ফেরত দেন আপনারা কি রিপেয়ার করেছেন আমার কিছু ভালো লাগছে না খুবই বাজে কোয়ালিটি সো আপনার কাছে কাস্টমার রিটার্ন চাইলে যদি রিফান্ড চাই অবস্থা খারাপ ওয়ারেন্টি চেতে পারে সবচাইতে সমস্যা হচ্ছে রেপুটেশনাল ড্যামেজ এক্সটারনাল ফেলিয়ারের কস্ট লস অফ রেপুটেশন যখন মানুষের হাতে ফর এন এক্সাম্পল আপনি জীবনে প্রথম আইফোন ইউজ করতে যাচ্ছেন আপনি পেলেন একটা ডিফেক্টিভ ফোন সে ফোনের ধরেন সাউন্ড আসে না তখন আপনাদের জন্য যে যেই পরিমাণের একটা ট্রমার মধ্যে দিয়ে যাবেন আপনার ফর ইউর লাইফ টাইম উইল অলওয়েজ গোইং টু হেট অ্যাপল সো রেপুটেশনাল যে ড্যামেজটা হবে সেই রেপুটেশনাল ড্যামেজটা আপনার জন্য একেবারে প্রচন্ড পরিমাণে সিভিয়ার হয়ে যাচ্ছে সো ওই কোয়ালিটি অফ সাপ্লাইসকে এনশিওর যদি করতে পারেন তার জন্য ইন্টারনালি আমাদের জন্য যে প্রিভেনশন কস্টটাকে আছেন জাস্ট টু এনশিওর গুড কোয়ালিটি এবং যদি আমার ইন্টারনালি উইদ ইন দ্য ফ্যাক্টরির মধ্যে বের হয় দেন দিস আর দ্য কস্ট দ্যাট আই উইল ইনকার আর যদি দেখা যাচ্ছে বাইরের কারো কাছে যাওয়ার পর যাচ্ছে তাহলে আলাদা উপর ছেড়ে দেওয়াটাই ভালো বিকজ যদিও কোম্পানিরা আপনার প্রচন্ড পরিমাণের পরে দেখা যাচ্ছে যে আপনি ঝামেলা হলো আমারই রিসেন্টলি অ্যাপেক্স থেকে হয়েছিল তো ওরা আমাকে হ্যাপি শপিং আর কি একটা জানি কি ওয়ান থাউজেন্ড টাকার কি দিল সো ওদের এই ধরনের এক্সটার্নাল ফেলিয়ারের এই কস্টটাই হচ্ছিল এরকম সো এক্সটার্নাল ফেলিয়ারের কস্ট কিন্তু অনেক বেশি কম্পেয়ার টু ইন্টারনাল থেকে সো আগে থেকে বের করে ফেলাটাই আপনার জন্য খুবই উত্তমের কথা বলা হচ্ছে আমরা যেই বলেছিলাম দেবী শঙ্করের ওই অ্যাপটা দিয়ে দিব ম্যাডামটা আর একটু দেখে ফেলেন এখানে আমাদের ওইটা দেখানোর মতো হয়তো সময়টা হবে না প্রক্রিমেন্টের কাজ হচ্ছে পাতাল থেকে যেখান থেকেই আমার ইনভেন্টরিটাকে রেডি রাখা কাস্টমারের জন্য এটা হতে পারে যদি রিটেল হই এটা হতে পারে আমার স্টোরের কথা বলছেন ওয়্যার হাউসের সেটা হই অথবা প্রোডাকশনের জন্য দরকার হয় সেটাও আপনি রাখতে হবে সো প্রক্রিমেন্টের কাজই হচ্ছে আইটেমসগুলোকে অ্যাভেলেবল করে রাখা এখন আমরা সাধারণ প্র্যাকটিসে করে থাকি যে একজন রিটেলারের যখন প্রোডাক্টটাকে শেষ হয়ে যায় তখন সে তার আর সাপ্লায়ার যাকে আছে তাকে ফোন ঘুরিয়ে সে ফোন করে প্রোডাক্টের জন্য তার অর্ডার কোয়ান্টিটি প্লেস করে এখন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে স্যার আপনার করা লাগছে না আমি এস এ সাপ্লায়ার আমি আপনার ইনভেন্টরির সকল ইনফরমেশন আমি আমার কাছে রাখব সকল মানে কতটা বিক্রি করছেন বিক্রির হার কতটুকু হচ্ছে কতটুকু হাতে আছে এই সকল ইনফরমেশন গুলো আমার রিয়েল টাইমে আমার হাতে থাকা লাগবে এইটা একজন রিটেলার বা একজন প্রডিউসার সে প্রোভাইড করছে কাকে তার সাপ্লায়ারের কাছে এবং সাপ্লায়ার যেহেতু বাস্তবভাবে সে দেখতে পাচ্ছে যে কতগুলো ইউনিট কাস্টমারের হাতে আছে সেই অনুযায়ী আপনি আমি আমার আর বাকি সব কাজ কিছু প্ল্যান করতে পারি আমার ইনভেন্টরি কতটুকু অর্ডার করতে হবে সো ভিএমআই এর মানে হচ্ছে আপনি স্টোর চালাতে গেলে তো ইউনিট ইনভেন্টরি এখন ঠিক করছেন কখন লাগবে ইনভেন্টরি কতটুকু লাগবে এই জিনিসগুলো সাপ্লায়ার আর হিসাবে আপনি হতে পারে ইউনিলিভার হতে পারে পিএনজি তারা বলছে যে এটা জিমা আমাদেরকে দিয়ে দেন যেমন ওয়ালমার্টের সাথেও আপনি পিএনজি হয়েছে এবং আর তারাই বলেছে যে সকল জিনিসগুলো আইটেমগুলো আমি আপনার ওয়্যার হাউসে এনে দিব এবং রিসিভ করে নিয়ে যাব আর একটা জিনিস থেকে একটু শেয়ার করতে করতে চাই যে এটা শুধুই যে রিটেল ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে পপুলার তা না এটা বোস ইলেকট্রনিক্স যে স্পিকার কোম্পানি বানায় তারাও দে হ্যাভ অ্যাডপ্টেড ইট লার্জলি অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার যেরকম অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে থেকে দেখছেন টয়টার কথা বলছেন যারা তাদের বিভিন্ন টায়ার গুলো বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির কাছ থেকে নেয় সেইখানের মধ্যে থেকেও তারা তাদের প্রতিদিন কতটা পিস বিক্রি হচ্ছে সেই সব পিস আপনি ইনফরমেশন দিয়ে রাখে বাকি সবাই সো আপনি ভিএমআই হচ্ছে একটা ভেরি ইউজফুল কনসেপ্ট যেখানে একজন ম্যানুফ্যাকচারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়ে যায় যে সে তার সামনে যে আছে রিটেলার তাকে কখন কোথায় কিভাবে প্রোডাক্টগুলোকে ডেলিভার করবে যেন তার কখনো স্টক আউট 
হওয়ার চান্সেস না থাকে বাট এটা তাহলে করে কিভাবে এটার কিন্তু আরেকটা টার্মে এটা বলে থাকে আপনারা হয়তো কখন এই টার্মটা যদি সামনে আসে একটু মনে রাখবেন রিপ্লেনিশমেন্ট মানে হচ্ছে খালি হয়ে যাওয়া কোন শেলফ বা কোন জায়গা সেটাকে পুনরায় ভরিয়ে দেওয়া কিন্তু আমরা সাপ্লাই চেনের রিপ্লেনিশমেন্ট মানে বলি এমটি শেলফ যেখানে আর কোনো পণ্য নাই খালি খালি আর খালি সেই জায়গাটাকে পুনরায় আপনি ভরে দিয়ে দিচ্ছেন এখন এই জায়গাতে আপনার সাপ্লায়ার যেহেতু আপনার পণ্যগুলোকে খালি পণ্যগুলোকে পুনরায় ভরে দিচ্ছে যেটা করার কথা আপনি এজ এ রিটেলার হিসেবে আপনার কিন্তু করছে আপনার সাপ্লায়ার এই জন্যই একে বলা হয় যে রিভার্স রিপ্লেনিশমেন্ট রিপ্লেনিশমেন্টের এটার রিভার্স ভাবে কথা বলা হয়ে থাকে যে আপনার পিছনের দিক দিয়ে এটা আসলে আসে বিকল্পভাবে আসে সচরাচর যেভাবে হওয়ার কথা সেভাবে এটা আপনার হয় না এটাকে রিভার্স রিপ্লেনিশমেন্ট বলে এটা পরে কিভাবে প্রতিটা প্রোডাক্টের যেরকম থাকে আপনার একটা ড্যাশবোর্ড আপনার কাছে থাকে ওই ড্যাশবোর্ডে প্রতিটা প্রোডাক্টের ডেইলি ইউজ সাপ্লায়ার কে পার্টস নাম্বার কি কোথাকার তৈরি কতটুক ডেলিভারি দেয় লাস্ট কবে দিয়েছে কতটুক হাতে আছে কতটুক বিক্রি হয়ে আছে সব ইনফরমেশন থাকে এখন আপনি যেহেতু ডেটাবেসের সাথে ভেরি মাছ কানেক্টেড আপনার সকল ইনফরমেশনগুলো এই ডেটাবেসে শেয়ার করা থাকে কোয়ান্টিটি যখন কমতে থাকে কোয়ান্টিটি কমতে কমতে আপনি দেখবেন গ্রিন থেকে হয়ে যায় ইয়েলো ইয়েলো থেকে হয়ে যায় রেড সো আপনি একটা ওই যে আমরা দেখেছিলাম ফিক্স পয়েন্টের কথা বলেছিলেন একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টটাকে সেট করে দেন যে পণ্য কমতে 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 যখন পঞ্চাশটাতে আসবে তখন আপনি আমাকে জানাবেন আমি এই প্রোডাক্টগুলোকে অর্ডার করে দেওয়ার চেষ্টা করব এখন তার মানে কি আপনি আমাকে জানাবেন তার মানে আপনাকে আমার ফোন করতে হবে ফোন করে তারপরে বলতে হবে এই এত ঝামেলার দিকে মানুষ যায় না ওরা এখানের মধ্যে অটোমেটেড করে রাখে যখনই দেখা যাচ্ছে লো ইনভেন্টরি মানে রেড টাইপের হয়ে যাচ্ছে তখন একটা অটোমেটিক রিপ্লেনিশমেন্ট অর্ডার চলে যায় যে এই যে এখানের মধ্যে থেকে দেখবেন একটা সাপ্লায়ার আছে এখানের মধ্যে থেকে দেখলেন সাপ্লায়ারের এর পার্ট নাম্বার সব টপ দেওয়া আছে তার কাছে চলে যাবে ধরেন আমাদের এখানে জান্নাতুল আছেন সে সাপ্লায়ার তার কাছে চলে যাবে এখানে অপশন দুটো থাকে একটা আপনি চাইলে অটোমেটেড করতে পারেন অথবা আপনি চাইলে আপনার কাছেও একটা মেসেজ আসবে আপনি ইয়েস দিলে তখন চলে যাবে আমাদের জান্নাতুলের কাছে সো আপনি ওটাকে মিক্স টাইপের করে রাখলেন অটোমেটিক অটোমেটিক নোটিফিকেশন জেনারেট হবে কিন্তু সে অর্ডারটা যাবে না সো লো ইনভেন্টরির পর অটোমেটিক রিপ্লেনিশমেন্ট অর্ডার তৈরি হলো আপনি যদি ইয়েস দেন ভালো যদি আপনি নো দেন সেটা ডিক্লাইন করবে অথবা এটাকে হোল্ড করে রাখেন পরবর্তী সময়ের জন্য আপনি ইয়েস দিল তখন আপনার এই নোটিফিকেশনটা আপনার ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারগুলোতে চলে যাবে যে যাওয়ার পর বলবে যে আমার এত 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 এরকম হচ্ছে এই প্রোডাক্টের বিক্রি এত হচ্ছে এতটুকু আছে আর একদিন বা দুই দিন বা তিন দিন চলবে সো যাওয়ার পর সো এরপরে আপনার ওই ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারগুলোতে চলে যাবে তখন তারা কি করছে তারা প্রোডাক্টটাকে শিপ করে দিচ্ছে দেওয়ার পর এখানে একটা এ এস এন দেখেছেন এ এস এন লেখা এই জায়গাতে সরি এইখানের মধ্যে থেকে লেখা আছে একটা এ এস এন এ এস এন জেনারেট করে সো প্রোডাক্টটাকে যে শিপ করে দিচ্ছে শিপ করে দেওয়ার আগেই আপনাকে মানে আপনার স্টোরে অ্যাডভান্স শিপিং নোটিস পাঠায় যে আপনার এখান থেকে হয়তো মানে রাত্রে আটটার সময় আপনি দিয়েছেন এসেছে আমি রাত্রে সমস্ত কিছু গোছা টেচা করতে টরতে আমার পৌঁছে যেতে সময় লাগবে সকাল দশটার সময় সো আপনি কি করছেন যে প্রোডাক্টটাকে শিপ করে দিচ্ছেন এর আগেই তো নোটিফিকেশান দিয়ে দিচ্ছেন যখন আপনি বলছেন যে প্রোডাক্টটা উইল রিচ ইউ বাই আপনি ধরেন এক দিনের মধ্যে দিয়ে দিবেন সো আপনার যখন শিফট অর্ডার বলছেন সেখানের মধ্যে থেকে আপনার অটোমেটিক বা সরি অ্যাডভান্স শিপিং নোটিসটা জেনারেট হয়ে যাচ্ছে হয়ে প্রোডাক্ট হচ্ছে আপনার এর স্ক্যান ট্যান করে আপনি ওইখান থেকে অর্ডারটাকে পাঠিয়ে দিল কিন্তু ওরা পাঠিয়ে দেওয়ার পর এই যে এইখানে আপনার এর এটা কোথায় হ্যাঁ এই যে এইখানে মিনা বাজারের 
গোডাউনের মধ্যে থেকে চলে আসলো সো চলে আসার পর আপনি প্রোডাক্টটাকে স্ক্যান করলেন স্ক্যান করে আপনি অর্ডারটা দেখলেন যে সব ঠিকঠাক আছে কিনা এই হয়ে গেল সো মোরালেস বটম লাইন হচ্ছে যখনই একটা সার্টেন পয়েন্টকে টাচ করবে সার্টেন পয়েন্টে টাচ করলে আপনার কাছে একটা পেজার থাকে অথবা আপনার কাছে একটা ডেস্কটপ থাকে সেখানে নোটিফিকেশনটা আসবে যে হোয়াট টু ডু এটা কি আপনার ইয়েস বলছেন বা কন্টিনিউ বললে চলে যাবে আপনি অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দিলে আপনার যেই ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার থেকে আসে সেই ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারে প্রোডাক্টের কোয়ান্টিটি প্রোডাক্টের কতটুকু পাঠাতে হবে কি কি সবটা চলে যাবে চলে গেলে ওরা আপনার একে সমস্ত প্রোডাক্ট প্যাকেজ প্যাকেজ করে ঠরে আপনাকে বলে দেয় যে প্রোডাক্টটা এখন ধরেন পথের মধ্যে আছে তিন ঘন্টা চার ঘন্টা সময় লাগবে বা দুই ঘন্টা লাগবে আপনাকে অ্যাডভান্স শিপিং নোটিসটা পাঠায় দেয় আপনি এখানে প্রোডাক্টটাকে আবার পেয়ে চেক চেক করে ঠরে তারপরে আপনার কোনো পেমেন্টের কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট থাকলে সেটা আপনি দিয়ে দেবেন এটাই হচ্ছে আপনার ভেন্ডর ম্যানেজ ইনভেন্টরি এই জায়গাতে যেরকম আপনার আর নোটিফিকেশন আছে এইখানেও আপনারা বেশ কিছু ভিডিও যেখানে আছে এখানে লিংক দিয়ে দিয়েছি ভিডিওগুলো আর এখানে দেখালাম না এই জায়গার মধ্যে থেকে আপনার এখান থেকে যদি দেখেন এই জায়গাতেও দেখবেন ওরা আপনি ইয়ে করে দিয়েছে সেন্সার করে দিয়েছে যে এতটুক পর্যন্ত গেলেই আপনার সেন্সার আসবে সবগুলো এখন এই অটোমেটেড থাকা লাগছে সো এটা কিন্তু অটোমেশন যদি আপনি বা ওয়্যার হাউস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যদি আপনি না চালু করেন আপনার জন্য কিন্তু ইটস ইটস গোয়িং টু বি এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট এই যে এইটার একটা আপনাদেরকে ইয়ে দিয়ে দিচ্ছি এটা আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপে যে গ্রুপ গ্রুপটা আছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মধ্যে থেকে এইটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি একটা সেকেন্ড গেলে কাছে আমাদের সাপ্লাই চেনের পার্টটাতে হ্যাঁ এটাতে দিয়ে দিচ্ছি অথবা আমাদের এই যে ম্যাসেঞ্জার এই এটা চ্যাটবক্সটা আছে চ্যাটবক্সে দিয়ে দিচ্ছি এটা দেবী শঙ্করের যেই পার্টটা আছে এটা একটু দেখেন ওরা কিভাবে করে ইয়ে করতে পারে এই পুরাটাই আপনি দেবী শঙ্করের যেই পার্টটা আছে ওরা কিভাবে কোড করছে ওইটা একটু দেখার চেষ্টা সরি এইটা হচ্ছে আরেকটা হ্যাঁ এটার ইয়েটা করেন হ্যাঁ পাবেন এইটা আমি এখানে স্লাইডও দিয়ে দিয়েছি স্লাইডের নিচেও আছে এই ভিডিওটা ওইখান থেকে একটু দেখে নেবেন সো আমরা এখানের মধ্যে থেকে আচ্ছা কয়টা বাজে আচ্ছা আমরা এরপরে স্লাইডটা শেষ করে আমরা আজকে আজকের আজকের মতো এক ঘন্টা আপনাদের ব্রেক আছে ব্রেকে আর রাখবো না প্রোডাক্ট পার্চেস অর্ডারের কথা বলেছিলাম পার্চেস অর্ডারের মধ্যে থেকে কি থাকে এখানে মধ্যে থাকে স্পেসিফিক প্রোডাক্ট কি চাচ্ছেন সেই প্রোডাক্টের এর ফাইনাল ভার্সন বা কপি থাকবে যেইটা মোতাবেক একজন সেলার আপনাকে অর্ডারটা ফুলফিল করবে এবং এটা আসছে কোর্ট থেকে এটা আসছে আরও পিছে থেকে যখন প্রকিউরমেন্টের প্রথম স্টেপে আপনি বলছিলেন যে আপনার কি লাগবে সেটাকে বলছিলাম পার্চেস রিকোজিশন রিকোজিশনটা যখন সবাই অ্যাপ্রুভ ট্যাপ্রুভ করলো টরলো করে রিকোজিশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি একেবারে স্পষ্ট করে বলছেন কি লাগবে এখন রিকোজিশনটা যখন হয়ে গেল হওয়ার পর আপনি এখন সাপ্লায়ার খোঁজ করবেন এই জন্যই সাপ্লায়ারকে একটা চিঠি পাঠাবেন বা ডকুমেন্ট পাঠাবেন যেটাকে আমরা বলার চেষ্টা করি যে বাংলা ভাষায় বলি দরপত্র রিকোয়েস্ট ফর কোটেশন ভাই দরপত্র একটা দেন তো বা বাংলায় আমরা অনেকে বাংলায় বলাই কোটেশন দিস তো একটা সো আপনার মূলত রিকোয়েস্ট ফর কোটেশন বা পার্চেস অর্ডার জিনিসটা আসে প্রথমে পার্চেস রিকোজিশন একটা আসে যে আমার এই কেনার দরকার প্রথমিক আপনি জেনারেট করেন সেটার উপর মিটিং টিটিং হয়ে টয়ে হ্যান ত্যান হয়ে যা অ্যাপ্রুভ হয় তার বিপরীতে আপনার যে সমস্ত সাপ্লায়ারের কাছে আপনি চিঠি পাঠায় স্পেসিফিক প্রোডাক্টগুলোকে আপনি চান এবং সেটার মধ্যেও পরবর্তীতে দলাদলি আপনার বার্গেনিংয়ের পর ইউ জেনারেট এ পার্চেস অর্ডার সো স্পেসিফিকেশনসের যা যা দরকার যদি আপনার প্রোডাক্টটি ঠিক মতো জেনারেট না করেন এই জন্যই প্রকিউরমেন্টের ডকুমেন্টেশন এবং পেপার ওয়ার্ক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়্যারাস আপনাকে বারবার খেয়াল করতে বলেছে যে আপনি আইটেমসগুলো ঠিকঠাক মতো করে ডকুমেন্ট করছেন কি না তো এই পার্টটার মধ্যে থেকেই আপনি পার্চেস রিকোজিশন আপনার রিকোয়েস্ট ফর কোটেশন এবং পার্চেস অর্ডার যখনই এই জিনিসগুলোকে আপনার 
ফাইনাল হাতে পাবেন আপনি তখন একটু খেয়াল করে দেখতে হচ্ছে যে ডকুমেন্টস গুলো ঠিকঠাক মতো অ্যালাইন আছে কিনা अदरवाइज আপনার কাছে যখন চলে আসবে আপনি যদি সেই জিনিসটাকে খেয়াল না করেন আপনি কিন্তু এক্সেপ্ট করতে ইচ্ছে সো আপনার এই প্রবলেমটা আপনি থেকেই যাচ্ছে সো আমাদের একটা বেজে যাচ্ছে বেজে গিয়েছে আমি রেকর্ডিংটা এইটা এখানেই একটু স্টক